ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ഞാൻ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് സർക്കിൾ എന്താണ് സർക്കിൾ അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് സർക്കിളിന് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ നോർമലി നമുക്ക് അല്ലേ ബാങ്കിൾസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബബിൾസുകൾ പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാം അല്ലേ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കേക്ക് സെയിം പിസ്സ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമായേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ എന്തുണ്ട് സർക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അല്ലേ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലേ ഒരു ലിറ്റിൽ ടഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ പക്ഷേ സർക്കിൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീറംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തീറംസ് അല്ലേ പതിനാല് പ്ലസ് തീറംസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സർക്കിൾസിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് തീറംസ് ഉണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പത്താല ഒരു ടെൻത്ത് സിലബസിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് തീറംസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻത്തിൽ ചോദിക്കാം ചാൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഈവൻ സി ബി എസ് ഇ ആയാലും നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തീറംസ് ആണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറാണ് മേ ബി പ്രോബ്ലം തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീറംസ് അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒരു തീറം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെർക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തീറംസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീറംസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ റേഡിയസും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതാണ് വീഡിയോ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ തീറംസും അതിൻ്റെ പ്രൂഫും ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോളണം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിയർ ആവാതെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സെർക്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം മനസ്സിലായോ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസോ അങ്ങനെ വീഡിയോ കാണരുത് മാക്സിമം ഞാൻ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സെർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെർക്കിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലേൺ ചെയ്യിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഏരിയാസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെർക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ള ബേസിക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ പിസ്സ കേക്ക് ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സെർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് അല്ലേ നമു
ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन अल सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच आर अट्ठ फिस्ड डिस्टन विच आर अट्ठ फिस्ड डिस्टन ओरीजे और फिस्ड डिस्टन विच आर अट्ठ फिस्ड डिस्टन फ्रम ए फिस्ड विच आर अट्ठ फिस्ड डिस्टन फ्रम ए फिस्ड फिस्ड अरीजीन अब निर्देश डेफिनेशन मनसू सी डेफिनेशन इन अल सर्कि इस सैट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच आर अट फिस्ड डिस्टन फ्रम फिस्ड अल सर्कि डेफिनेशन क्लियर विचार अब सर्कि डेफिनेशन प्रकार फिस्ड फिस्ड अगल अलगेंट्स कणक्टा सर्कल अल नमक वे रीती सर्कि क्रियेट और सर्कि क्रियेट अल नमक और फिस्ड या लाइन वरचु सो जस्ट लाइन रोटेट नमक सर्कि कर्कि कार्ग ओके अब इन ना नोक सर्कि चीज क्यों फस्ट या सर्कि वर सर्कि वरचु सर्कि सेंटर ओरीजीन ओके नमक ई फिस्ड डिस्टन नामेपरू अल फिस्ड डिस्टन नामेपीटर डबियन डबल अब श्रद्धि एड्ज तटीटे अल अब ई रुपए सर्कि रुपए लाइन एड्ज तटी संभव अब डेफिनेशन लाइन टचिंग लाइस इन सैड दि सर्कि अल लाइन टचिंग अल टाइम टेद इन सैड दि सर्कि क्लियर आई नेक्स्ट ई को ना वी मूव अल सपोस नमड़ा इवे ओके मक्सीम लेंक्सीम लेंक्सीम लेंसूम इतर टू सेंटीमीटर इतनी सेंटीमीटर इतर फाइव सेंटीमीटर अस्यूम सो नामिवे सो इत फोर सेंटीमीटर आवी सेंटीमीटर अगेन हयस्ट अब एडियस क्लियर विचार डयमीटर क्लियर विचार नेक्स्ट अब डयमीटर डेफिनेशन इन लोंगस्ट लोंगस्ट सिंपल डयमीटर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट या आर्क आर्क स्टूडेंट आर्क नोक या सर्कि वरचु सेंटर अल चुनाव मैनर आर्क मीन चर्क स्वाभाविक लेंत कूड़ी आर्कें सर्कि मेजर आर्क 
മേജർ ആർക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വോട്ട മീനിങ് എന്ത് വിളിക്കാം മൈനർ ആർക്കാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ മേജർ ആർക്ക് ജസ്റ്റ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മേജർ ആർക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സർക്കിളിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സംഭവമാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലെ സെക്ടർ എന്താണ് സെക്ടർ ഞാൻ സർക്കിൾ വരക്കാം സോ സർക്കിൾ സെൻട്ര ഒറിജിൻ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റേഡിയോ കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇതും ഒരു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയോ ആയി ഒരു സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് റേഡിയോ ആയി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏരിയനെ നമ്മൾ അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെക്ടർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ രണ്ട് റേഡിയോ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുക കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കിട്ടുന്നതാണെന്ത് സെക്ടർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വാട്ട് ഈസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ അല്ലെ സർക്കിളിനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിളിനെ ജസ്റ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന ആ ഏരിയ മീൻസ് ആ ആ ഏരിയനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണെന്ത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് എന്താണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ അപ് ടു ട്രൈ മില്യൺ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ബട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു ഡിജിറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അല്ലെ സോ എന്താണ് പൈ വാട്ട് ഈസ് പൈ ഇൻ റിയലി വാട്ട് ഈസ് പൈ അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മേ ബി എന്താണ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പൈ വാട്ട് ഈസ് പൈ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സോ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡബിൾ ആയിട്ട് കൺ കൺതാക്കി ഡബിൾ ചെയ്തു സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് ലെങ്ത്തിനെയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അല്ലെ ടു ആർ ആണ് ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ നമുക്കറിയാം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന് പഴയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ വാട്ട് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ടു ഇൻറ്റു ആർ സോ ടു ടു ക്യാൻസൽഡ് ആർ ആർ ക്യാൻസൽ വി ഗെറ്റ് പൈ സോ പൈ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് പൈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ അല്ലെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ അല്ലെ ഇനി ആരെങ്കിലും പൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് പൈ മീൻസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പൈ എന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് എന്താണ് സീക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർക്കിളിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ ഞാൻ
ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരും അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലൈനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തു ഈ ലൈൻ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അവരെ ഒരു പോയിൻ്റിലെ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് ഒരു സർക്കിളിനെ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഏറ്റവും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറയും ടാൻജെന്റ് സോ ടാൻജെന്റ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളും ആ ലൈനും കൂടി ചേരുന്ന സംഭവമാണ് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അ ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജെന്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ടാൻജെന്റിനെ ഞാൻ എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി പുഷ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി പുഷ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ പുഷ് ചെയ്തു സോ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പുഷ് ചെയ്തു ടാൻജെന്റിനെ ഒന്നുകൂടി പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഡ് എന്ന് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് കോഡ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇൻസൈഡിലാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ഈ സർക്കിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ആ കോഡ് രണ്ടും മാറരുത് കേട്ടോ കോഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് ടു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളോട്ട് എത്തുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഒരു ലൈനിന്റെ ഒരു ലൈൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആംഗിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ഒരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ലൈനാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു വേണ്ടും എഗെയിൻ ഒരു ലൈൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കാം സോ വൺ ട്രയാങ്കിൾ എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് വശത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ നാല് വശത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ കോഡ്ര ലാറ്ററൽ കോഡ്ര ലാറ്ററൽ ഓക്കെ ഇനി എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എണ്ണ ഞാൻ കൂട്ടുകയാണ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത് ടോട്ടലി വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പെൻറ്റഗൺ എന്നാണ് ഓക്കെ പെൻറ്റഗൺ എഗെയിൻ ഞാൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂട്ടുകയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് സോ ഷേപ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ സോ ഞാൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വീണ്ടും എണ്ണം നമ്പർ കൂട്ടാണ് എഗെയിൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി വീണ്ടും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണ് സോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഗെറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലെ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ അതാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ലൈൻ ടു ട്രയ സർക്കിൾ എന്നുള്ള പറയുന്ന
ട്രപ്പീസിയം ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രപ്പീസിയം വരക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ പാരലൽ സോറി നോട്ട് ഈക്വൽ പാരൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് എന്താണ് ഈ സൈഡിന് പാരൽ ആണ് ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരൽ ആണോ ആണോ പാരൽ അല്ല റീസൺ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ആ ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ എന്തല്ല പാരൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി പാരൽ ആണ് ഇത് എന്തല്ല ഈ സൈഡ് എന്തല്ല പാരൽ അല്ല അപ്പോൾ സോ ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്ന നോൺ പാരൽ നോൺ പാരൽ അല്ലെ ദീസ് ടു സൈഡ് എന്താണ് പാരൽ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രപ്പീസിയം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കും പാരൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും നോൺ പാരൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐസോസ്ലസ് ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയും ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം ഓക്കെ ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് പാരൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നോൺ പാരൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ് പാരലലോഗ്രാം അല്ലെ എന്താ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരക്കാം സോ സോ അല്ലെ ദീസ് ഈസ് എ അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഷേപ്പ് എടുക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരക്കാം പാരലോഗ്രാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേ വരക്കരുത് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ലൈൻ എടുക്കാം സോ ഓക്കെ പാരലലോഗ്രാം സോ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പാരൽ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഷേപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ബോത്ത് ആർ പാരലൽ അല്ലേ ഈ ഷെയ്ഡ് ഈ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഓൾറെഡി പാരൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് പാരലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കണം പാരൽ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വരും ആ പേരിലുണ്ട് പാരലലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാരലോഗ്രാം ആണ് പാരലോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഷേപ്പ് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അടുത്ത ഷേപ്പ് ആണെന്ത് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്കിതിനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും എന്താണ് പാരൽ ആണ് ഇതിന് പാരൽ ആണ് ഇത് ഇതിന് പാരൽ ആണ് ഇത് സോ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് റോംബസ് റോംബസ് എന്താ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഞാൻ ഈ പേ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ശരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഫ് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിളെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഞാൻ ഹാഫ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നാല് സൈഡ്സും എന്താണ് നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്
rhombus. Next, we have a rectangle or rhombus. We have a rectangle in the rectangle. We have a rectangle in the rectangle. We have a rectangle in the rectangle. We have a square in the rectangle. Next, we have a kite. What is kite? We have a kite. 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 ये ना एक काइटन आ रखा है ना, सो काइटन वाला नहीं है ना, एडजेसेंट साइड्स से इक्वल आ रही हूँ, काइटन का स्पेलिंग आना के आई टी, ओके, के आई टी, सो काइट, काइट लेना हमें एडजेसेंट साइड्स से इक्वल आ रही हूँ, अतः ये ना हमें ई साइड इन्हें एडजेसेंट साइड आने दे इधर, अल्लाह, सो इन्हें हमको � Mudah parallel lah orang nula, tau opposite side parallel, anggana nula konsep tu. Adjacent side sendai irikum, ikal irikum, madri ni tu parin de, kite ni parin de, okay? Ella side tu, nampuk parallel lah ikon orang nula, illa, okay? Apa, ini tu basic kite ni, yang kurang cikar ini tu parin ni nolo. Tangent dan dana, square dan dana, rectangle dan dana, kite dan dana, rhombus dan dana, le. Apa, ini tu dulu lah. Ceri ceri cikar ini just ni, yang parin ni tu, matran, karena nampuk circle lor tu, nampuk entry inbo. Nampuk circle matra lalai lens ini, circle ni lalai nampuk entry berum rectangle berum square, le. Nampuk kuri mana sambung lalai square berum rhombus berum mana, le. Nampuk prove ini deh. Apa just ni, yang ni introduction tanda tu matra. Nampuk next ni, nampuk nokam boh ni deh. Itu important ni, anu circle ni property. Selain itu, lain orang kira anu mana circle ni property anu, anu property macam ni, nama kita ni problem solve ni, anu lah anu. Selain friends orang kira anu, so, nama kita ni yang property lor tu, boleh, okay? Tier number one. Tier number one ni barang ni ada. Angle in a semi circle is right angle. Angle in a semi circle is right angle. Nama kita ni orang kami ni anu tier number one ni barang ni ada. Jangan orang circle ni ada. सर्कल के सेंटर ओरिजिन अल्लाह इधर ने हाफ नो बनने दो दंडा ना अभी ने सेमी सर्कल नो बनाया ना ओके उरी सर्कल ने उरी सिंगल रोटेशन इन्हें बनाया ना दे डिग्री मेशर ले 360 डिग्री आयरिंग उरी वन सर्कल नो बनाया ना अल्लाह वन रोटेशन ऑफ सर्कल नो अल्लाह उरी सर्कल ने जस्टिंगन � आह मींस 180 डिग्री आयरिंग मतलब इस साइड 180 इस साइड 180 डिग्री आयरिंग मतलब अपो इबरे नम्बर नोक ना था ना इधर नम्बर पारी ना था ना अच्छा एंगल इन ए सेमी सर्कल इस राइट एंगल एंगल इन ए सेमी सर्कल इस राइट एंगल इबरे नम्बर नोक ना था ना अच्छा इधर नम्बर प्रूव यान देंगे नहीं ना लगा � Ibuade, saya nak nukun nanti. Ini adalah diameter nanti. Ini adalah diameter nanti. Okay, diameter nanti. Ibuade, saya ni circle ni lah, satu point mark itu. It means half ni lah. Ini yang lebih point. So, saya ni ibuade point mark itu menjadi. So, saya ni ibuade satu point mark itu. Anak mark itu, saya ni ini ni saya join je. So, ini ni join je tu ni. Amkan dah kita ni. Ini join je itu. Ini angle ni warna amkan dah ikut. 90 डिग्री आए रिको, 90 डिग्री। देंगल, एक सेमी सर्कल ले, ये देंगल में सर्कल ले, ये दूरी पॉइंट जो आटे, ये दूरी पॉइंट, जहाँ वड़ा करे पॉइंट मार के देते हैं, तो जहाँ वड़ा एक मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ मार के देते हैं, ये दूरी पॉइंट जो आटे, आ पॉइंट इल निन्ने डायमीटर ना रंड so, if we join the end of a diameter of a circle to a point on circle, we get right angle. We have multiple number of right angles created. So, I have created 1, 2, we have created right angles here. So, I have created the scale of the scale. So, I have created the scale of the scale. So, I have created the scale of the scale. So, I have created the scale of the scale. I have created the scale of the scale. I have created the right angles. Kita, semua yang dah ikut, kita na right angle se completely yang dah ikut, 90 degree dah ikut. Angle yang baru yang dah ikut completely 90 degree dah ikut. So, it's very easy theorem. Theorem yang dah nak guna baru yang angle in a semi circle is right angle. Ini theorem clear aja ni bijar ikut. Okay? Next ni, kita theorem dulu tu boh. 
നെക്സ്റ്റ് തീരം പറയുന്നത് ഈ തീരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് തീയറായിട്ട് പറയാണ് തീയറം നമ്പർ ടു ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തീറംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ തീയറത്തിന് നിങ്ങൾ തീറം വൺ തീയർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തീറം ഇത് സെക്കൻഡ് തീറം അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല തീയറത്തിൽ നമ്പറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സോ സെക്കൻഡ് തീറം തീറം പറയുന്നതാണ് ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം ഞാൻ തീറം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ഞാൻ വരച്ചു ഡയമീറ്റർ സെന്റർ ഒറിജിൻ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ ആദ്യം വരച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ വരക്കാം അല്ലെ ചെരിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം അത് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഡാമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് ഞാൻ ഇതിന് എ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു ഇത് ബി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഏതോ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ വരച്ചു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിയിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കണം ആദ്യം വരച്ച ലൈൻ എന്താണോ അത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണോ ആ ഷേപ്പിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരക്കാൻ പോവാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം നമ്മൾ വരക്കാൻ അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫില്ലേ ഈ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോട്ടില്ലേ ഈ ഹാഫിലുള്ള ആ ഏതെങ്കിലും സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലിങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഡാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം സോ ഞാൻ വേറെണ്ണം വരക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം ചെരിച്ച് വരച്ചു ഞാനൊന്ന് സോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആർത്തി അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണത് പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് സോ ഈ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാണ് ഈ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ സോ ആ രണ്ട് ലൈനും കൂട്ടി മീൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെർക്കിളിലായിരിക്കും എന്ത് ആ പോയിന്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അത് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ എ ബി സി എൽ സി മീൻസ് ഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഒ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ആ ലൈൻ മീൻസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാ മീറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഈ തീരം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിയർ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് തിയർ നമ്പർ ത്രീ തിയർ നമ്പർ ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ടാൻഡൻ ദ ടാൻസൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു റേഡിയസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തിയർ നമ്പർ ത്രീ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക തിയറം പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ടാൻജൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ
ഒരു ലൈൻ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു മീൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മീൻസ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെ അത് ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസും ആ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ടാൻജൻറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ തിയറം ഇനി നമുക്കൊരു പേരും കൂടിയും പറയാം ടാൻജൻറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ തിയറം ഓക്കെ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓ ഇതിന് ഞാൻ നൈൻ കൊടുത്തു ഈ ടാൻജൻ്റ് ആ അറ്റ പോയിന്റ് പി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ പി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്തിന് എക്സ് വൈ സോ ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ലൈന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സോ ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ജനറലി നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന അസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ ഐ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കും സോ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എക്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒറിജിനുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ് സോ ഞാനിതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒറിജിനുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കണക്ട് ചെയ്തു ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് സോറി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും ഒ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഒ പിനെ കാട്ടിയും എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏതൊഴികെ പി ഒഴികെ പിയിലുള്ള ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഒഴികെ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മൾ വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക ഒ പിനെ കാട്ടിയും ഹയർ ആയിരിക്കും എന്ത് മീൻസ് അടുത്ത പോയിന്റ് എസ് മീൻസ് എസ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഒ പി അല്ലെ ഒ എസ് ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും ആ ഒ പിനെ കാട്ടി ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് ആ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് മീൻസ് ആ ലെങ്ത്ത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയാം കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇത് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുക ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആ ഇത് ഇതിന് എന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അല്ലെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രൂഫ് ഒന്നല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് ബട്ട് ആ ചെറിയ സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകണം അപ്പൊ ഈ തീരം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എസ്ആർ ഗ്ലീസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി റേഡിയസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് സോ ഈ തീരം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് തീരം അടുത്ത തീരത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് തീറം നമ്പർ ഫോർ തീറൻ നമ്പർ ഫോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീയർ നമ്പർ ഫോർ പറയുന്നതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയർ നമ്പർ ഫോർ ഞാനൊരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സെൻ്റർ അല്ലേ
നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരു ടാഞ്ചൻ്റ് വരക്കാം അല്ലേ രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റാണ് വരക്കാൻ പറ്റുക സോ രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ചു ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞു പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരക്കാവുന്ന എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോകുന്നത് രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ തീരം പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാഞ്ചൻ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ പോയിന്റും മീൻസ് ഈ ലെങ്ത്ത് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിതിനെ ക്യു പി അല്ലേ ക്യു ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ആർ അതിന് ശേഷം ഞാനിത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡോട്ടിൽ ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വരച്ചു സോ നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വരക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ ഒറിജിൻ സോ ഒറിജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒ ക്യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു മീൻസ് റേഡിയയാണ് ഒ ക്യു റേഡിയ അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോ റേഡിയയാണ് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്നുള്ളതാണ് പി ക്യുടെ ലെങ്ത്തും പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഒ ക്യുവും ഒ ആറും ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒ പി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് സോ ഒ പി ഈ പോയിന്റിലോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സോ ഡോട്ട് എച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒ പിയും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തിയറിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജോയിൻ ഒ ക്യു ഒ ആർ ഒ പി ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് അല്ലേ മീൻസ് ഒ ക്യു പിയും ഒ ആർ പിയും നമ്മൾ നേരത്തെ തീറം മീൻസ് തിയർ നമ്പർ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മീൻസ് ഒരു സർക്കിളിന് ഞാനിവിടെ തീറം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ തീറം അത് എങ്ങനെയാവാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഒരു തീറം എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിളിന് തിയർ നമ്പർ ത്രീയിൽ ഒരു സർക്കിളിന് ഒരു ടാഞ്ചിൻ്റെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ തീറം തിയർ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ആ തിയർ നമ്പർ ത്രീ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലേ ഒരു ടാഞ്ചിൻ്റെ ഈ ടാഞ്ചിൻ്റെ ഇത് അങ്ങനെ പോകും ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി പോകും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇതും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയർ ആണ് തിയർ നമ്പർ ത്രീ ആ തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ഒ ആർ പി എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഇതിൽ നിന്ന് കോൺ അല്ലേ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കോൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പറയപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഏതാണോ പറയുന്നത് അത് ആ സെൻറ്റർ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഒ ക്യു പി ഒ ക്യു പി ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി സോ ആർ ഈസ് എ ആംഗിൾ ഒ ആർ പി ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സെയിം റേഡിയാണ് അല്ലേ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ രണ്ടിൻ്റെ റേഡിയേ സെയിം ആണ് ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ അല്ലേ റേഡിയസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ടാൻജൻ്റ് ആൻഡ് റേഡിയ ആർ അറ്റ് ടാൻജൻ്റ് ആൻഡ് റേഡിയ ആർ അറ്റ്
വശങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്താണ് അല്ലെ ഒ പി എന്താണ് സെയിം ആണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ അല്ലെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഒ പി എസ് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഒ പി ഒ പി ഈക്കൽ പി ക്യു കി പി ക്യു ഈക്കൽ പി ആർ പി ആർ ഈക്കൽ ഓ ഒ ആർ ആൻഡ് ഒ ക്യു അല്ലേ സെയിം റേഡി ആണ് സോ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോൺഗ്രോയിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മേലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി കോൺഗ്രോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ സിമ്പിൾ ഈക്വൽ ടുൻ്റെ മേലെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൊടുക്കുക സോ കോൺഗ്രോയിൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആർ കോൺഗ്രോയിൻറ്റ് സോ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്താണായിരിക്കും അപ്പോൾ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി ആർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു വലിയ ഹെവി തീറോ എന്നല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അതായത് ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരക്കാവുന്നത് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകളാണ് ആ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകളുടെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വെരി ഈസി തീറോ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഒ ക്യു അല്ലെ ഒറിജിനിലോട്ട് ഒ ക്യു ഒ ആർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സോ സെയിം റേഡിയെ സെയിം അല്ലെ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒ പി ഈസ് കോമൺ അല്ലെ ട്രാങ്കിൾ വൺ ട്രാങ്കിൾ ടു ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ മീൻസ് കോൺഗ്രോയിൻ ട്രാങ്കിൾ ആണ് കോൺഗ്രോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി സോ ട്രാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയർ നമ്പർ ത്രീ അല്ലെ അതായത് ഒരു ടാൻജൻറ്റും അതിൻ്റെ റേഡിയോയും ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ മീൻസ് ഒ പി ഒ പി കോമൺ ദെൻ ട്രാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി അല്ലെ കോൺഗ്രോയിൻ ടു ട്രാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ബെർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ വളരെ ഈസിയാണ് തിയർ നമ്പർ ഫോർ എല്ലാവർക്കും തിയർ നമ്പർ ഫോർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത തിയറത്തിലോട്ട് പോവാം ഹായ് വെൽക്കം ആൾ നമ്മുടെ സെർക്കിളെ സെർക്കിളിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീരം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സെർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാം അതിനുശേഷം പാർട്ട് ടുവിലോട്ട് വരാം സോ നമുക്ക് തീരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ തീരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് തിയർ നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലേ നാല് തിയർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിയർ നമ്പർ ഫൈവ് തിയർ നമ്പർ ഫൈവ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈക്വൽ കോഡ്സ് സബ്സ്റ്റൻഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ തീറ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈക്വൽ കോഡ് സബ് സബ്ടെൻഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീറാണ് സർക്കിളിന് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സെൻ്റർ ഒറിജിൻ അല്ലേ ഞാൻ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ കോഡ്സ് സബ്ടെൻറ്റ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് സബ്ടെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോഡ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സർക്കിൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഡ്സ് എടുക്കാം ഏത് രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സ് എടുത്താലും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വരിക സോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഡ്സ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു കോഡ് കളർ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു സോ ഒരു കോഡ്സ് ഓ
ഈ സർക്കിളിന് രണ്ട് കോഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കോഡ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഈക്വൽ കോഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് എടുത്തു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് ഇവിടെ വെക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സ് എടുക്കാം സർക്കിളിൽ നിന്ന് എവിടെ എടുത്താലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം സോ ഇനി വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ കോഡ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ബ്ലൂ പെൻ ഉപയോഗിക്കാം സോ ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ സെൻ്റർ ഒറിജിൻ ഡാർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാനിതിന് പേര് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഒറിജിനൽ അല്ലേ സോ ഞാൻ ഓ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സ് എടുത്തു അതിന് ശേഷം സർക്കിള് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒറിജിനുമായിട്ട് ഞാൻ കോഡിൻ്റെ എൻ പോയിൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തു കോഡിൻ്റെ ഒരു എൻ പോയിൻസ് മീൻസ് എയും സീനുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സംഭവം ഈക്വൽ കോഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിൾ എല്ലാം ഒരേ പോലെ തന്നെ വരിക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ബിയും ഡിയും അടുത്ത രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് ആണ് ബിയും ഡിയും ഡിയും ഇതും എന്ത് ചെയ്യുക ഒറിജിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സോ ടേക്ക് ഗ്രീൻ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡാർക്കിൽ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിനെ രണ്ട് കോഡിൻ്റെയും എൻ പോയിന്റിനെ ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കിളിലെ രണ്ട് കോഡിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടും ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം തിയറം പറയുന്നതാണ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് സബ്ടെൻറ്റ് ക്വൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സർക്കിൾ അല്ലെ ഈക്വൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഈക്വൽ കോഡ്സ് സബ്ടെൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ സബ്ടെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് തിയറം ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് തിയറം അതിന് നമ്മൾ വിഷ്വലി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലി പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ പ്രൂഫ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് So, equal codes, അല്ലെ ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കോഡ് ഏതാണ് എ ബിയും സി ഡിയും അല്ലെ സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് അല്ലെ നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ഗിവൺ ഗിവൺ അല്ലെ ഗിവൺ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് റേഡിയോ ആണ് അല്ലെ കാരണം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെ കോഡിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് അല്ലെ പോകുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒ സിയും ഇതിൽ ഒ എയും എന്താണ് റേഡിയോ ആണ് സെയിം റേഡിയോ ആണ് ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം റേഡിയോ ആണ് ഇതുപോലെ ഒ ബിയും ഒ ഡിയും നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ലെറ്റർ ഗ്രീൻ ലൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിലെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് അല്ലെ ബിയിലോട്ടും എന്താണ് സെയിം റേഡിയോ ആണ് സോ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഒ ഡി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണ് രണ്ട് കോഡിൻ്റെ എൻ പോയിന്റുകൾ ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി അതേപോലെ തന്നെ ഒ ബി ഈ
radii of radii of circle ini nama kita pari ini ini orang itu bercinta alah ini nama kita ini kalau anda warna a o equal to o c b o equal to means o d equal to o d sin a b also c d alah sin kuar ane a b also c d nama kita ini bagaimana pari ini ini orang itu triangle ini equal anda pari ok ini triangle ini triangle congruent triangle ini congruent congruent triangle ini warna ini alah alah side 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 rule bercinta. Adakah ada? Ini means O A O B O A, elah, bo elah O all side means O A equal to O C, same way O B equal to O D, same way A B equal to C D, elah. Nampak clear ana. Nampak dengan clear ana. A B equal to C D, O A equal to O C, O B equal to O D. Ini perkara yang nampak dengan dia. Ini janda triangles mana yang baru? Congruent triangle anu beram. Ada ada triangle one, triangle two. Entah anu beram. Congruent triangle. Anu mungkin ni ada. Triangle AOB. Ile. Triangle AOB congruent to. Entah beram. Triangle. Triangle means AOB, COD. Triangle COD. Ile. Both are congruent. Triangle. Enggaknya congruent triangle itu barangan kita. Three sides are equal elle. Ella side orang itu jantan triangle itu sides mandan equalan. Means, nama lu biologi rule. Yes, yes, yes rule. Ile. Nama rule buat ini dende side 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 rule. SS means side 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 rule. Apo jantan triangle congruent triangle anu barangan. Idu pragaaram. I angle one equal to angle anda irigum two irigum. It's very easy proof. Jadi, nihgal arah ini dah ane, nihgal understand akan dua orang ini dah ane. Problem dulu berumbu, orang circle le, orang equal chords ane tu pernah ni kerjanya. Nihgal kan dia equal chords ni dia, original load ni dia, connect dia. Yang ni chords ni dia orang end point ni. Here, ala A B C D R D two chords, so A ni B ni dia, ala orang chord ni end point ni ane, so original itu connect dia itu. Aduh pula C M D ni ni jangan di tu original itu connect itu. Ini enggan yang mana ni connect dia ni. Jangan ada example orang kahani kena ni. Ini ini clear aja ni. Jangan kita itu example clear aja. Jangan kita ada example kahani kena. Alah. Ini center. So cepat ni dia. Nampak code ini berapa orang berapa. Alah. Alah korang pergi doubt ni. Korang pergi ni cinti kaca. Apa pun sahaja itu correct. Enggan ada ni order lebih orang lalai. Nampak ini dia understanding mana sila anda. Yang ni circle baru tu. Center origin. Alah. Ipo suppose ini berapa orang code. Ini berapa orang code. Enggan ada. So, ini dia. Nampaknya cerita ni dah. Ia, nampaknya dia original itu kan tiada. So, ini lain original itu kan tiada. Ini lain original itu kan tiada. Ia, apabila kita buat ini, ini kan. So, ini dia. Nampaknya dah. Ah, side by side program. Ini dia angle mana yang ikut. Equal ayam, equal chord sa ayam. Alah, equal chord sa orang itu matre condition lolo. Anginnya orang kita ini angle sun guarantee ayam. Indah ayam. Equal ayam. Aduh, pada mana? Nah, means moon side sun mana ayam. Ya, means equal lah itu. Means moon side si equal, mana orangnya? Code code equal, side side equal, other side also equal. So, it's very easy tiaram. Abah tiaram clear aja ni buat jari guna. Walau ni easy aja nama kita dia. Ini tiaram nama kita prove aja. Okay? Abah pada dengar ni engkau le. Video ni engkau le ke? Ini engkau le material difficult ni le. Ini le topik ko tiaram so orang engkau ni engkau kan dia. Komen dia itu engkau le ayat ka. Ini le topik ko chapter so kan engkau ke? Isu orang engkau just komen dia tu udah. Nama kita nak kah? Chapter so problem so kan nama kita dia solve aja nak kah? Okay? Abah ini tiaram clear aja ni buat jari guna. Okay? Amkan next tier tu lode, pula. Okay next tier number six. Tier number six baru ini nanti. Nyerit paranya means tier number five ini converse, converse of tierum, converse of tierum tu mana ni? Nyerit paranya tier tu ini converse ane amal baru ini nanti. Tier number five ini. So tier number five ni dah iru, alah equal chord subtended equal angle adi. Sender mana lah. Ini, kita mula pahami nanti. If the angle, tier number six baru nana. If the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Alah, nair tu pahami nanti nair reverse baru ni mau adri ulu. Alah, nair tu pahami nanti nana. Ah, nama le equal chords subtended in angle nanti nana equal ahan. Ibrat tiri cinta mana? Ah, angan yang angle equal angle equal ahan angle. आ कोर्स इक्वल आयरी कोण लाना है ना ऑलरेडी नाम कारण ना नहीं एबी इक्वल टू सीडी नहीं लगता इंगेने एंगल इक तीरिच्च में रहा इसलिए आ अदा ये इफ द एंगल सब्टेंडर बाय द कोर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंडर सेंडर ने एंगल इक्वल आयाल सब्टेंडर ने एंगल इक्वल आना आयाल सो बाय गेट कोर्स में दायरी को इक्वल आयरी 
ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് തിയർ നമ്പർ സിക്സിൽ പറയുന്നത് സപ്റ്റൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സെയിം ആണ് മീൻസ് ആംഗിൾ മീൻസ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ പറയുന്നത് സോ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ഓക്കെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ഡി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ തിയർ നമ്പർ കോൺവേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ടു പ്രൂവ് അല്ലേ ടു പ്രൂവ് മീൻസ് കോഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മുന്നത്തെ ഫൈവിൽ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആംഗിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രകാരം ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വല അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സെൻട്രൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ആ കോഡ്സ് ഈക്വൽ മീൻസ് അല്ലേ കോഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് നിന്ന് ഒറിജിനിലോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആണ് ഒ എയും ഒ സിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ ബിയും സി ഡിയും ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ എ ഒ സി ഈക്വൽ ഞാൻ ഫോളോ നമ്പർ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി അല്ലേ റീസൺ റേഡിയായി അല്ലേ ഓഫ് സർക്കിൾ റേഡിയായി ഓഫ് സർക്കിൾ അതുപോലെ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി സെയിം ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി റീസൺ സെയിം അല്ലേ റേഡിയായി ഓഫ് റേഡിയായി ഓഫ് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നോട്ട് കോൺ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി അല്ലെ കോൺ ഗ്രോ ഇൻ ടു കോൺ ഗ്രോ ഇൻ ടു എ ഒ ബി മീൻസ് സി ഒ ഡി സി ഒ ഡി വൈ ട്രയാങ്കിൾ വൈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി കോൺ ഗ്രോ ഇൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ ഡി അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോൺ ഗ്രോ ഇൻ ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൂൾ ഇതാണ് സൈഡ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് എസ് എ എസ് റൂൾ സൈഡ് ആംഗിൾ റൂൾ എസ് മീൻ സൈഡ് എ മീൻസ് ആംഗിൾ എസ് മീൻ സൈഡ് സോ സൈഡ് ആംഗിൾ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൈഡ് ആംഗിൾ റൂൾ പ്രകാരം ദിസ് എ വൺ സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിന് ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് സോ വൺ സൈഡ് ഈക്വൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി ഒ ഡി ഈക്വൽ സോ അതർ സൈഡ് അല്ലെ ഒ ബി ഒ ഡി ഈക്വൽ മീൻസ് എന്താണ് ആ ഇതും അതർ സൈഡ് ആണ് സോ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എസ് എസ് ഐ ഇനി ആംഗിൾ ആംഗിൾ മീൻസ് ഇതും രണ്ടും എന്താണ് ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൂഫിൽ തീയറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബിയും സി ഡിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കോൺഗ്രോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലതാണ് എല്ലാ സൈഡും എൽ മീൻസ് രണ്ട് ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അല്ലെ വെരി ഈസി പ്രൂഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയർ നമ്പർ ഫൈവിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം തിയർ നമ്പർ ഫൈവ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ കോഡ്സ് രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് തിയർ സിക്സ് എന്താ പറയുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ വെരി ഈസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയർ നമ്പർ സെവൻ തിയർ നമ്പർ സെവൻ പറയുന്നതാണ് the perpendicular from the center to a coach bisect the coach to a coach bisect the coach nodi parayam the perpendicular from the center of a circle the perpendicular from the center of a circle to the coach mean to the coach bisect the coach മലയാളത്തിൽ പറയാം അല്ലേ അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെയുള്ള കോഡ് താഴെയുള്ള മീൻസ് ഒരു കോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോഡിനെ രണ്ടായി ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഹാഫായിട്ട് രണ്ട് സൈഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് റോൾ
എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഗോൾഡ് ഡ്രോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണം ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്തോളാം എവിടെ പ്ലേസ് ആയതിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം കോഡ് പ്ലേസ് ഇൻ എനിവേർ എനിവേർ ഇൻ ദി സർക്കിൾ ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചാലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെക്കാം ഈ കോഡ് ഇങ്ങനെ ആയ കാരണം ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് കോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നല്ല ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം ഒ ആയ കാരണം ഒറിജിനൽ കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ അല്ലെ ആദ്യം നമുക്ക് എ കൊടുക്കാം ആൽഫ ബി കൊടുക്കാം സി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാം ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കോഡിലോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് രണ്ടായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിട്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പ്രൂഫ് പ്രൂഫിലോട്ട് പോവാണ് ഗീവൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗീവൺ അല്ലേ ഗീവൺ അല്ലേ എ ബി മീൻസ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഡാണ് അല്ലേ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് മാറ്റാം എ ബി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ പറയാൻ നല്ലത് എ ബി ആണ് സെൻട്രൽ സി സോ ഇങ്ങനെ ആക്കി ജസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് എ ബി എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഡാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെ എ ബി ഇംപ്ലൈസ് കോഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഒ സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് തന്നതല്ലേ ഒ സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒ സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താണ് തന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഗിവൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓൾറെഡി തന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള എ ബി ഇംപ്ലൈസ് കോഡ് ഒ സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് സോ ടു പ്രൂവ് എന്ത് എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി ടു പ്രൂവ് എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് തന്ന ഗിവൺ സംഭവങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഒ സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താണ് എന്ത് ഓ എ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഞാൻ ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളർ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് സോ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താണെന്ത് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ബി അപ്പോൾ ഡ്രോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കത് പ്രൂഫാണ് പറയുന്നത് ഡ്രോ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒ എയും ഒ ബി ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു നോട്ട് ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ഒ എ ഒ ബി ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒ എ ഞാൻ ഒ ബി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ഒ എ സി അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആംഗിൾ അതുപോലെ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ആൻഡ് ഒ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ആൻഡ് ഒ ബി സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി കാരണം സെൻട്രൽ അല്ലേ സോ സെയിം റേഡിയെ സെൻട്രൽ എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒ എ സെയിം റേഡിയെ അല്ലെ
ഓ സി ഈക്വൽ ടു ഒ സി കോമൺ അല്ലെ ട്രാങ്കിൾ വൺ ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ടു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഓ സി എ ആംഗിൾ അല്ലെ ഞാനിവിടെ ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ആംഗിൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആംഗിൾ ഒ സി എ ഒ സി എ ട്രാങ്കിൾ ആംഗിൾ ഒ സി എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ സി ബി ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ബി അല്ലെ കാരണം സി മീൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മീൻസ് ബോത്ത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് കോമൺ ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഇത് പ്രകാരം ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ദർ ഫോർ നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ബി ഒ എ സി ഈക്വൽ ടു ഒ സി ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് ആർ എച്ച് എസ് റൂള് പ്രകാരം എന്താണ് ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് മീൻസ് ആർ മീൻസ് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എച്ച് മീൻസ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എസ് മീൻസ് അതർ സൈഡ് അതായത് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാടാ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഒ എയും ഒ ബിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഈക്വൽ അത് മീൻസ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഈക്വൽ സോ അതർ സൈഡ് ആൾസോ ഈക്വൽ ബൈ യൂസിങ് അല്ലെ ആർ എച്ച് എസ് റൂൾ മീൻസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പൈത കോറസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അല്ലെ അതർ സൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി എന്ന് പറയാം ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം ലെഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെ മീൻസ് എ സിയും സി ബിയും എന്താണ് ഈക്വൽ കോ മീൻസ് ആ കോഡ്സിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രൂഫ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയാൽ വളരെ സ്ലോവിലാണ് ഞാൻ തീറം പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീറം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് കാരണം വളരെ സ്ലോവിലാണ് തീറം എന്ന് പറഞ്ഞത് തീറം നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ബ്ലോട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യുക അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് രണ്ട് കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ ട്രാങ്കിൾ വൺ ട്രാങ്കിൾ ടു ബോത്ത് ആർ കോൺഗ്രോയിങ് ഐ മീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ സൈഡ് എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ കോൺഗ്രോയിൻ കോൺഗ്രോയിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് സമാന ത്രികണ ത്രികോണങ്ങളുടെ അനുബന്ധ വശം കോൺഗ്രോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാന വശങ്ങളുടെ സമാന ത്രികോണങ്ങളുടെ അനുബന്ധ വശം എന്താ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ പേര് മലയാളത്തിൽ പറയണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആയാലും സി ബി എസ് സി ആയാലും മലയാളം മീഡിയ ആയാലും എല്ലാം ആംഗിൾസും എല്ലാം എന്ത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ തീറംസിൻ്റെ മലയാളം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ മലയാളമായിട്ട് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് സർക്കിൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാഷയല്ല സ്കില്ലാണ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ട്രാങ്കിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം തീറംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അടിപൊളിയായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓരോ തീറം പഠിക്കുമ്പോഴും ആ തീറത്തിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം നിങ്ങൾ തീറം പഠിക്കാൻ മീൻസ് ഇവിടെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇത് പല സൈഡിൽ വരാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യാം കോഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എവിടെ വേണമെങ്കിലും കോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ
അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷോ ചെയ്യണം ഓക്കെ സെ ഈസി വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീറ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തീറം പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നേ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ടു ബൈസെക്ട് എ കോഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഞാൻ സർക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെൻ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി സർക്കിളിൽ ഞാൻ അല്ലെ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഗീവൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഗീവൺ ഞാൻ ഗീവൺ ആയിട്ട് തന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം സെൻ്റർ ഓ ഓക്കെ ഒറിജിൻ സെൻ്റർ അല്ലെ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ടു ബൈസെക്ട് എ കോഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ളതാണ് So, C is the midpoint of code AB. ബി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ റെഡ് പേപ്പർ ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കോഡ് വരച്ചു ഗ്രീനിലാണ് ഞാൻ വരച്ചുള്ള കോഡ് എ ബി റൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് സെൻ്റർ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സി ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോഡ് എ ബി സി ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോഡ് എ ബി ഞാനൊരു കോഡ് എ ബി വരയ്ക്കാണ് സോ ബ്ലൂ ലൈനിൽ കൊടുക്കാം പറയുന്നത് എ ബിൽക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഒരു ഒ സി ഡ്രോ ചെയ്തു ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒ സി ഡ്രോ ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒ സി അല്ലെ ടു പ്രൂവ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓ സി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഓ സി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി അല്ലെ നമുക്കിവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് മുന്നത്തെ സെവൻ സീറോ സെവന് ബൈസെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒ സി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇനി ഇത് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഒ എ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഡോട്ടറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി ഓക്കെ ഒ എ ഒ ബി ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇത് എന്തിനാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം കൺസ്ട്രക്ട് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ബി അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒ എയും ഒ ബിയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സിയും ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ വൺ ട്രയാങ്കിൾ ടു അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉള്ളൂ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അല്ലേ കാരണം ഒറിജിൻ ആണ് സെയിം റേഡിയോ ആണ് അല്ലെ ആർ ആണ് അല്ലെ സെയിം റേഡിയോ ആർ ആണ് സോ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അല്ലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞോ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അല്ലെ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി റീസൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം റേഡിയ ഓഫ് റേഡിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒ സി കോമൺ ടു ബോത്ത് ട്രാങ്കിൾ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ നോക്കി നോക്കി ട്രാങ്കിൾ വണ്ണും ട്രാങ്കിൾ ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒ സി എന്താണ് കോമൺ ആണ് സോ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഒ സി കോമൺ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഒ സി കോമൺ ആണ് സോ ഇനിയുള്ളത് എ സി ആൻഡ് സി ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് അല്ല എ സിയും ബി സിയും എ
ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീയറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തീർ ഞാൻ പറയാം ലാൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ടു ദി ടു ബൈസെക്ട് എ കോഡ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോഡ് അപ്പോൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിലുള്ളത് എ സിയും സി ബിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഗീവൺ ആണ് ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എ സിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഒ സി ബോത്ത് ആർ കോമൺ എ സി ഈക്വൽ ടു സി ബി ദേർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒ എ സി അല്ലേ അതുപോലെ കോൺക്രോയിങ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സൈഡ് 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 എസ് എസ് റൂൾ മീൻസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സൈഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ദീസ് സൈഡ് മീൻസ് സെയിം റേഡിയെ അല്ലെ ദിസ് ഇസ് കോമൺ സൈഡ് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി സോ സൈഡ് 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 റൂൾ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താന്ന് പറയാം കോൺക്രോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോൺ വൺ കോൺ ടു കോൺ വണ്ണും കോൺ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് കോൺ വൺ ആൻഡ് കോൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണ് പറയുന്നത് സോ കാണുന്നുണ്ട് കോൺ വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺ ടു എത്ര കോൺ വൺ കോൺ ടു എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രി കോൺ വൺ കോൺ ടു ഡിഗ്രി മീൻസ് സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കോൺ വൺ കോൺ ടു നയൻറ്റി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു അല്ലെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ കോൺ വൺ പ്ലസ് കോൺ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീറ്റ് കോൺ വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നീടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ലീനിയർ ലൈൻ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൂഫ് നമ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എട്ട് പ്രൂഫ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൂഫിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പ്രൂഫൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തിയറൻ നമ്പർ നയൻ തിയർ നമ്പർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയർ ആണ് തിയർ നമ്പർ നയൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദർ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ സർക്കിൾ ദർ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ദി ത്രീ ഗിവൺ നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ടു ഡി പ്ലെയിൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ സോ ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ മൂന്ന് നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിലുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെയാണ് കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിലില്ലാത്ത മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൽ കൂടെ വരക്കാവുന്ന സർക്കിളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി വൺ സർക്കിളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ വിഷൽ പ്രൂഫ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ വരക്കാവുന്ന സർക്കിളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു പോയിന്റ് അല്ല ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചു സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് വരക്കാം ഓക്കെ വലിയൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് സോ വലിയൊരു ലാർജ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ വരക്കാവുന്ന എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇത് വൺ സർക്കിൾ അല്ലേ ടു സോറി ടു സർക്കിൾ ത്രീ സർക്കിൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ് ടു അപ് ടു ഇൻഫൈനറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പോയിന്റിനെ ഒരു ബിന്ദു ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോൺ ചെയ്യാൻ
passing through the three given non means three given non collinear points so namukku idu engena nalla nokkam idu engena varakkam nalla nokkam edu idinde proof namukku endu cheyyam check cheyyam okay first yani moonu points yani draw cheyyam so um, one two so what's the length of our circle of this one so and so three points okay when you already know already already moon points are marked the moon points which is in any angry and three collinear points in any marquee on the line number no combo so initial proof of our account it on നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഒരു വിഷ്വലി ഒരു പ്രൂഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൊളീനിയർ ആവണ്ട അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചേരിച്ചിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ സോ സോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഞാനൊരു വിഷ്വലി കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് മാത്രമുള്ളൂ ഏത് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കൊളീനിയർ ആവരുത് മാത്രമുള്ളൂ മീൻസ് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കരുത് പോയിന്റ്സ് മാത്രമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനോരോ പേര് കൊടുക്കാം പോയിന്റ്സിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ്സിന് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുത്തു സോ എ ബി സി ആർ ദി ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും സോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഈ എ ബി സി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയിൽ വരക്കുക ചെറിയൊരു ചെരിവൊക്കെ സംഭവിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബി സി വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി എ സി വരയ്ക്കാണ് സോ ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വിഷലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എ ബി വരച്ചു അതുപോലെ ഞാൻ ബി സി വരച്ചു ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ എ ബിക്കും ബി സിക്കും രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറത്തിൽ അല്ലെ പ്രീവിയസ് തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ തിയറൻ നമ്പർ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെവനിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വാട്ട് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒറിജിനൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സോ അതുപോലെ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിനെ എക്സാക്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പ്രൊട്രാക്ടറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ഡോട്ടറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് അത് ഒരു കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഡോട്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചത് അതുപോലെ ബി സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ വരക്കാം സോ ബി സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ വരക്കാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല സൂപ്പറാക്കി വരക്കുക എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ ബോർഡിൽ വരക്കാൻ ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ചു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വരക്കുക കറക്റ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ചു ഇനി അപ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ രണ്ടും കൂടി ഇടിക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇടിക്കുന്ന സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു
ए बी बी सी नो कणक्टू अंशेम ए बी की पेरपेंडिकुले बैसेक्टर वरचु बैसेक्टर वरकान ईसी है प्रोट्राक्टर वे स्कूल वे नयी डिग्री वर कट मेन वरचा अब बी सी को एक्साक्ट वर अगर वरचम नमुक इन ओरीजीन वे कोबोसएड़े एंत कट कम मूलियर अल मू डिफर नोण कोलियर पॉइंटसोट अगल फिस्ड आई मूंसुड़ी परीक्ष यापेल कोलियर आवाद मेने वेटी अगर इत स्ल मीन कोमोस अलव और लेंत मीन सपोस ओ सी आरीजिन टू सी आड़ी अद लेंत ओ बी ओ इन और कोमोस वे रौंडी कट एक्साक्ट अब कोमोस इवे ना वे नरक्ट वर कट वरच और एक्साक्ट सर्कि क अप्रोक्सीमेट या एक्साक्ट सर्कि कटे ट्रई नोक वाले ईसी सर्कि कॉलरेडी सर्कि सैटाएं इन इन प्रूफ ऑलरेडी नमु सर्कि कमी तीर ऑलरेडी तीर क्लियर अदाय दर्ज वन एंड ओणी वन पॉइंट अल वन सर्कि पासी थ्रू दि थ्री नोण को पॉइंट अब ऑलरेडी ड्रॉइंग कहू ग्राफ प्लोटिंग कहूँ इन प्रूफ नमक व्यक्त मतलब सो इवे नमक क्यों मनस अल याद मार्क सो अल मार्क ओ एसी ओ बी अल एला अगलमें ईक्वल जस्ट या सो अ प्रूफ या प्रूफ प्रूफ ना नीटेट इन नमुक ओ ए ईक्वल एंण ओ एक्वल टू ओ बी वै अल एवरी पॉइंट ऑन द पेरपेंडिकुले बैसे लाइन सेगमेंट ईक्यु डिस्टन फ्रम दि एंड अल ना तीर नंबर सिक्स सवन पर अदसप्त नमुक करक्ट ईक्यू नर्पेंडिकुले बैसेक्टर वरच अदर ओ ए ओ बी ईक्वल अब डेफिनीन या नोट As every point on the perpendicular bisector of a line segment is acute distant from end points. Similarly, OB equal to OC. Le. Similarly, OB equal to OC. Le. OB ko manda na OC manda na. Adhe bolte na equal hai iriko. Therefore, namo kanto parayam. OA equal to simply na ideal madhi OA equal to OB equal to OC na parayam. OA equal to OB equal to OC. So this shows that like, there is a circle passing through the points A, B, C. We can draw only one, only, like, only one circle. Clear or not? Well, that is easy, isn't it? You can prove it. Don't mind the details. You can mind the details. Three different non-collinear points. I mean, you can see where you can draw the passing line of a circle. Where can I examine? Maybe show the details. Well, that is easy, isn't it? Two, two lines there. कणक्ट रुन जस्ट पेरपेंडिकुले बैसेक्टर वर आोट अब वेबोस वे कहना एल रेडियसमें कम ओरीजील अल मूंट अगल एल रेडियो सेम सो जस्ट रौंड कॉइंस ने कणक्टेट आ सर्कि पास सो तीर वाले ईसी है इतना या जस्ट पर मीन नमु आकाशम ओ एक्ल ओ बी ओ सी आ जस्ट पर ओके अब तीर वाले ईसी है अंडरस्टा विचार सो नमक अड़ तीर ओके नेक्स्ट तीर नंबर टेन ओके सो तीर नंबर टेन वाले इंट्रस्टिंग वाले इंपॉर्ट प्रॉब्लम सोलव तीर सो तीर नमु नोक ईक्वल को ऑफ ए सर्कि अल को सो ईक्वल को ऑफ ए सर्कि अब रुड्स नामेवल को ऑफ ए सर्कि आर् EQ distance from the center of the circle. All right, easy. Equal chords of a circle are EQ distance from center of the circle. All right. That is, and equal chords circle the central EQ distance. We are going to show you. So, theorem is very easy. But 
തീരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീയർ ആണ് തീയർ നമ്പർ ടെൻ സോ ഞാനത് ആ തീറ ഒന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഞാൻ രണ്ട് കോഡ്സ് എടുക്കാൻ അല്ലേ ഞാനൊരു കോഡ് വരച്ചു നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് പേര് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ടീ കൊടുക്കാം ഷോ എ ബി അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ താഴെ ഒരു കോഡ് എടുത്തു ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആണ് സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് മീൻസ് സെയിം ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ്സ് ആർ സെയിം എ ബി സി ഡി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നിന്നുള്ള അകലം അല്ലെ ദിസ് ഈസ് ഒറിജിൻ അല്ലെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഈ ഒറിജിന് ഈ എ ബി ആയിട്ട് ഞാൻ അല്ലെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മീൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തു സോ അല്ലെ ഒറിജിൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഗ്രാഫ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ സോ എ ബി വൺ കോഡ് സി ഡി ഇസ് ദി അനദർ കോഡ് ബോത്ത് കോഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ മീൻസ് തീർത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ കോഡ്സ് അല്ലെ ഒറിജിനൽ നിന്നും ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സോ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ വേറൊരു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം സോ ഞാനിത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഏയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിലോട്ട് കണ്ടിട്ട് കാരണം സെയിം റേഡിയ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ നിന്നല്ലേ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ സീയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് എന്താണ് എ ഒയും ഒ സിയും ഞാൻ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഒ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ അല്ലെ ഒ എയും ഒ സിയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒ എയും ഒ സിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് അല്ലെ സർക്കിളിലോട്ടുള്ള അകലം എന്താണ് റേഡിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൂഫ് ഗീവൺ നമുക്ക് ഗീവൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി അല്ലെ സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഗീവൺ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി കാരണം എന്താണ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീയറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഇ ഒ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുത്തു ക്യു നമുക്ക് ആ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത ആ പോയിന്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എന്ന് കൊടുക്കാം ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒ പിയും ഒ ക്യൂം എന്താണ് അല്ലെ ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ആണ് അല്ലെ ഒ പി എന്താണ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിൽ നിന്നും അല്ലെ ബിയിലോട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്ത ലെങ്ത്തും അത് എ ബി ആയിട്ട് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി സെയിം വേ ഒ ക്യു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഒ ക്യു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി അല്ലെ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിക്ക് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈവൺ ആയിട്ട് തന്ന കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീറം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തീറം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ നമ്പർ വൺ അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ നമ്പർ ടു സോ ട്രയാങ്കിൾ നമ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ടുവിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം എ പി ഒ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എ ഒ പി എ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എ ആൻഡ് ഒ ക്യു സി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി അല്ലേ സെയിം റേഡിയ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി സോ ഒ എ ഈക്വ
കാരണം ഒറിജിനൽ നിന്നും എന്താണ് ജസ്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കോഡിലോട്ട് വരക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഷുറാണ് നമ്മൾ കോഡിലോട്ട് വരക്കുമ്പോൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള തിയറി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ല ഇനി കണക്കിംഗ് ആണ് സോ ഒറിജിനിൽ നിന്നും അല്ല എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലോട്ട് നമുക്കൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ എ ബിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഇത് പ്രകാരം ആ തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ പ്രീവിയസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് സോ എ പി എ പി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സോ എ ബി ബൈ ടു പ്രീവിയസ് തിയർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് സി ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സി ഡി ബൈ ടു ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ക്യു അല്ലെ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ എ പി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടു അല്ലെ സി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ ഹാഫ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ അല്ലെ എ പി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ഇത് ക്ലിയർ അല്ല എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒ പി എന്താണ് ഒ പി ബൈസെക് ദി എ ബി അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒ പി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഴുതണം തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ പി ബൈസെക് എ ബി അതുപോലെ തന്നെ സി ക്യു ബൈസെക് ദി സി ഡി നമുക്ക് തിയറത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺ വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺ ടു കോൺ വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺ ടു അല്ലെ അത് നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കോൺ പിയും കോൺ ക്യൂ അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പറയാം കോൺ പി ഈക്വൽ ടു കോൺ അല്ലെ കോൺ വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബൈസെക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോൺ വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺ ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോൺ വൺ കോൺ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു റൂള് പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കോൺ ഗ്രോയിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കോൺ ഗ്രോയിൻ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ അല്ലെ കോൺ ഗ്രോൺ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ക്യു എങ്ങനെ വേണേൽ ട്രയാങ്കിൾ പറയാം ഒ പി എ എ പി ഒ എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം ഒ പി എ എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം കോൺ ഗ്രോൺ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി എ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒ പിയും ഒ ക്യൂ അല്ലെ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ പിയും ഒ ക്യൂ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സോ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ ഇതാണ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ തിയറം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം തിയറം വളരെ ഈസിയാണ് ഫസ്റ്റ് എ ബിയും സി ഡിയും നമ്മൾ ഈക്വൽ കോഡ്സ് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഒറിജിനൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ രണ്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു നമുക്കറിയാം പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിക്ക് പകുതിയായിരിക്കും മീൻസ് എ പി അല്ലെ എ പി ഈക്വൽ ടു പി ബി ആയിരിക്കും മീൻസ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സോ സി ക്യൂ ഈക്വൽ സി ഡി ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയുന്നതാണ് സോ ഗീവൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എ ബി ഈക്വൽ സി ഡി ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആണ് സോ ഒ പി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു എ ബി ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗീവൺ ആണ് ഒ ക്യൂ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു സി ഡി ആണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയുന്ന സോ ഇൻ ടു ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ വൺ ട്രാങ്കിൾ ടു ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി അല്ലേ മീൻസ് സെയിം റേഡിയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനിൽ നിന്നും സർക്കിളിൽ ഏത് പോയിന്റിലോട്ട് വരക്കുന്ന റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ എ പി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എ ബി ബൈ ടു സി ക്യു ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സി ഡി ബൈ ടു ദർ ഫോർ എ പി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സി ക്യു അല്ലെ ഒ പി ബൈസെക്ട് എ ബി സി ക്യു ബൈസെക്ട് അല്ലെ സി ഡി ആണെന്നുള്ളത് എഴുതാം അതിനുശേഷം ഈ കോൺ വൺ കോൺ ടു എന്താ നമുക്ക് പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും എന്താണെന്ന് പറയാം കോൺ ഗ്രോയിൻ്റെ ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം കോ ട്രാങ്കിൾ എ പി ഒ ഈക്വൽ ടു കോൺ ഗ്രോയിൻ ടു ട്രാങ്കിൾ ഒ സി ക്യു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഒ പി ഈക്വൽ
റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയണം സ്നേഹത എന്തായിരുന്നു സെൻട്രിൽ നിന്നും ഒറിജിനൽ നിന്നും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ്സ് എന്താവണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി സോ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് എ പി ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാണ് ഇത് ഗിവൺ ആണ് എ പി അല്ല ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ബി ബൈ ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു സെയിം വേ സി ഡി ബൈ ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ വൺ ട്രയാങ്കിൾ ടു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ക്യു അല്ലെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി സോ സെയിം റേഡിയായി ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി അല്ലേ റേഡിയ ഓഫ് റേഡിയ ഓഫ് സർക്കിൾ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോൺ വൺ കോൺ ടു ഈക്വൽ ടു കോൺ വൺ അല്ലെ കോൺ ടു മീൻസ് ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു ഈക്വൽ ടു കോൺ മീൻസ് മലയാളം അല്ലെ കോൺ ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ മീൻസ് ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഒ ക്യു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി എഴുതാം ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഒ ക്യു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി സോ നമ്മൾ ആ തീരം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോഴേ തീരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒ പിയും ഒ ക്യൂ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒ പിയും ഒ ക്യൂ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഒ പിയും ഒ ക്യൂം ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ഗീവൺ ആണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഗീവൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗീവൺ അല്ലെ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇത് പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എയും ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ക്യൂവും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പറ്റും കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ബോ ട്രയാങ്കിൾ ആർ കോൺഗ്രോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഗ്രോയിൻ്റ് നോക്കട്ടെ കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയട്ടെ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എ കോൺഗ്രോയിൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ക്യൂ റീസൺ അല്ലെ ഐ മീൻ സൈഡ് സൈഡ് മീൻസ് റേഡിയ ഈക്വൽ അല്ലെ ഒ ക്യു ഒ പി ഓൾ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ സോ എ പി ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സൈഡ് 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 റൂൾ പ്രകാരം ട്രയാങ്കിൾ ബോ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രോയിൻറ്റ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ പി ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എ പി ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒ എയും ഒ സി ഈക്വൽ ആണ് സോ അല്ലെ ഒ പി ഒ ക്യൂ ഈക്വൽ സോ ഇപ്പം ഇത് കോറസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എ പി എന്തായിരിക്കും എ പി ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അല്ലെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കാം സോ ആർ എച്ച് എസ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്കിത് വൺ ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എ പി ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്താ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോഡ്സും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ എ ബി ഈക്വൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എ പിയും സി ക്യൂം ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആണ് കാരണം അതിന് മിഡ് ആണെങ്കിൽ എ പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സി ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീയറത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞി
നമുക്ക് തീരം പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീറാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തീറാണ് സോ തീറം തീറം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തീരത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് തീറം എന്താണ് ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് അല്ലെ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഈസ് ഡബിൾ ദി ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സർക്കിൾ വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഞാനൊരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സോ സെൻറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് സോ സോ ദിസ് എ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു ആർക്ക് സോ ഞാൻ ഈ ആർക്ക് പി അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ആർക്ക് അല്ലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർക്ക് അപ്പോൾ ആർക്ക് അല്ലെ ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒറിജിനലോട്ട് സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ആർക്ക് ഞാൻ ഒറിജിനലോട്ട് സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ സബ്ടൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് വന്ന് വയ്ക്കാം സോ ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈസ് ഡബിൾ ദി ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി റിമൈനിങ് പാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇത് ഒറിജിനാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് എഗൈൻ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എഗൈൻ ഈ പിയും ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ആ ആർക്ക് സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് മീൻസ് വീണ്ടും സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പി എം ക്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് കോഡ് സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ അങ്ങനെ സബ്ടൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി റിമൈനിങ് സർക്കിൾ അല്ല അപ്പം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി റിമൈനിങ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് താഴോട്ട് സബ്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഞാൻ സബ്ടൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ സബ്ടൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സബ്ടൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും മീൻസ് അല്ല മീൻസ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു അല്ലെ പി ഒ ക്യു നമുക്കിവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സോ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈ പി ഒ ക്യു ഇനെ ആംഗിളിനെ കാട്ടിയും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ പി ക്യു നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ലെറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ സോ ലെറ്റർ എ അപ്പോൾ ഈ പി എ ക്യൂനെ കാട്ടിയും ആംഗിൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്താ പറയുന്നത് പി ഒ ക്യു അതായത് സപ്പോസ് പി എ ക്യു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പി എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പി ഒ ക്യു എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തീറം പറയാം ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഈസ് ഡബിൾ ദി ആംഗിൾ സബ്ടൻഡ് ബൈ ടൻ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി ആ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് തീറാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീറാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയറാണ് സോ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ പ്രൂഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അല്ലെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തീറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തീറം പ്രൂഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒറിജിനലോട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒറിജിനൽ നിന്ന് മേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സോ അല്ലേ ഇത് നമുക്കറിയാം ഒറിജിൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ പി ഒ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഒ എ ക്യു കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ക്യു അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ക്യു വളരെ ഈസി പ്രൂഫാണ് സോ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ക്യു ഒ എ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒ എ ക്യു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൂഫ് പറയാണ് ഈ പ്രൂഫ് പറയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒ എ ക്യുവും അതുപോലെ ആംഗിൾ ഒ എ ക്യുവും അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഒ എ ക്യുവും ആംഗിൾ ഒ ക്യുവേയും ഈക്വൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഒ എ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ക്യു എ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂടെ അവിടെ അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് സെയിം റേഡിയ ആണ് ഒ ക്യു ഒ എ ആർ ദി സെയിം റേഡിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നേ തീയറത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ ഒ എ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ക്യു എ എന്ന് പറയാം മീൻസ് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ക്യു ആർ ദി സെയിം റേഡിയ സോ ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഈ ബി ഒ ക്യുടെ മീൻസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു എന്താണ് ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു സോ നമുക്ക് അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അല്ലെ സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു സോ ഈ ഒ എ ക്യുവും അതുപോലെ ഒ ക്യുടെയും സം ആയിരിക്കും എന്ത് മീൻസ് ബി ഒ ക്യു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഡൗട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് ആംഗിൾ ഒ എ ക്യു ഒ എ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ ക്യു എ അല്ലെ ആംഗിൾ ഒ എ ക്യു പ്ലസ് ഒ ക്യു എ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കാരണം കുറെ പേർക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് പറയാറുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇല്ല എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോൺസ് നമുക്ക് മാർക്ക് മീൻസ് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ആംഗിൾസ് മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഫോർ സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഇതിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഇതിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിലെ ഫോർ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതായത് ഈ ത്രീയും ഫോറും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ത്രീയും ഫോറും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് മീൻസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതായത് അല്ലെ ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് മീൻസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മീൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ കമ്പയറിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു മീൻസ് ആർ എച്ച് എസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ സോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ മീൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ സോ ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ത്രീ ക്യാൻസൽ അല്ലെ ഈക്വൽ ക്യാൻസൽ സോ ആംഗിൾ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു അല്ലെ ആംഗിൾ ഫോർ മീൻസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ മീൻസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓക്കെ മീൻസ് വൺ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു വെരി ഈസി പ്രൂഫ് ഓക്കെ
O A Q no paraya. Okay. And the reason yan parang nila. Exterior angle equal to sum of opposite of interior angle no paraya. Okay. Ini just equation number one no paraya. Nale. Just nama kini problem solve nama kini use paraya. Next nama nila. In triangle O A P consider yan. Okay. Nama kini nongkam next yang kini nala. Next nama nila. Ipo B O Q clear ayam jaga ni, so angle B O Q equal to two into two, alah angle O A Q. Okay, next ni, kita nak guna tu, dia boleh reverse side. Ada ayat ni, dia nak guna reverse side untuk lelaki. Nak guna reverse side, nak guna dia, so E side, alah E side angin beru. Okay, ada ayat ni, angle B O T, alah. Apa nama kita triangle? Apa? Ini adalah first nama kita triangle consider ini. Next nama kita E triangle consider ini. Ambon. E triangle itu konsep ini nama kita ML. Alah, ini opposite angle sah anda nama kita ML. Equal nama kita ML. Alah, already nama kita ML. E sedum. Alah, E angle mana? Equal. So, apa nama kita consider ini? Ambon triangle. Nama kita consider ini ambon triangle. Nama. So, triangle. O A P, ialah O P E O A P. Enggan mana kita akan consider ya, so triangle O A P. In triangle O A P, nama kita ada apa yang ini ikutlah nama barang. Triangle O A P ini, nama kita itu barang. Ialah angle O A P. Angle O A P, O A P equal to angle O P E. Let's just reverse. Let's just reverse. Let's just reverse. Let's just reverse. Okay. In this case, we have to take the concept of the exterior angle equal to sum of opposite of interior angle. That's what we have to say. BOP. BOP means angle BOP equal to What do you say? Exterior angle equal to sum of opposite of interior angle. So, angle OAP plus angle OP. Lari kau mana les? Two times. Lari. Bawa tar equal. Lari. Reason. Same radius. Lari. Nama already pernah nasi. Angle BOP equal to two times angle OAP. So, list mark. Equation number two. Okay. Nama next simplify si yang buan. So one and two simplify si yang buan. Lari. One and two simplify si yang buan mana? Lari. Left hand side, left hand side. Lari. Add ya. Adding one and two. So angle add 1 and 2 means left hand side angle b o q plus angle b o p equal to ale both are two times ale just two times means in the way. so uh, 2 into angle o a q plus 2 into angle o a p so angle B O Q plus angle B O P equal to two two common so outside angle O A angle O A Q plus angle O A P angle O A Q plus angle O A P means angle B O Q plus B O P okay so next इधर प्रकार ना हम गंदे बारे में O A Q plus O A P O A Q plus O A P angle O a Q plus angle O O A Q plus O A P अलेक नमक अलेक O A Q plus O A P नो अरेंज इधर अलेक सो नमक इतनी इक्वल इन दो बारे अलेक दोनों बारे सम्मेलन इधर नमक ऑटोमेटिक नमक इन दो बारे P A Q नो बारे नोटे अरे ऐसे क्लियर हैं O E Q, ala E angle. Adi ni apa? Angle O A P. Apa nama kita dua angle yang kita cerita tu? Ala, nama kita total angle yang nama kita ni apa? Ia ni ni cerita tu. So two into angle. Ia ni apa? Ia P A Q ni apa? P A Q. So angle B O Q plus angle B O P ni nama kita apa? B O Q plus B O P. Ala itu kampanye kita nama kita apa? आ एंगल पीओक्यू एंगल एंगल पीओक्यू ओके तीरा नम्बर डिटेल आईटी पढ़ना है ना निंग का अंडरस्टैंड आओ में डिटेल सब वाले ये इसी तीरा है ना 
അതായത് ഇവിടെ നാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ മോഡലിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വരച്ച അല്ലേ മീൻസ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിനെ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ഒറിജിനെ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതേപോലെ പി ഒ ക്യു വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കോഡ് വരച്ച് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് മീൻസ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ആംഗിൾ പി എ ക്യു സപ്പോസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ തിയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ സോ ആംഗിൾ ഒ എ ക്യൂ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ ക്യു എ So, le, both are equal. Angle OAQ plus OQA, both are equal. So, two times of OAQ. So, equation number 1. Same way, le, and on the triangle consider him, triangle OAP, triangle consider him, with a polythene every day, we can say BOP. Le, means other concept, angle BOP equal to angle OAP. Le, opposite of interior angle. So, this is two times of angle OAP. Why? Le, both are same radius. Le, original same radius. So, opposite angles are equal. So, consider uh, like 1 and 2. Just to solve, add 1 and 2. Left hand side, left hand side, add. Right hand side, right hand side, add. So, here, right hand side, we have 2 common on 2 outside the angle OAQ plus OAP. Here, OAQ, you know, OAQ plus OAQ. Here, OAQ plus OAQ. Here, we have to sum it up. 2 into angle common PAQ. Here, we have to prove it. 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 ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ഒറിജിനലുള്ള മീൻസ് പി ഒ ക്യു മീൻസ് പി എ ക്യു തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ പി ഒ ക്യു എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വല്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യല് സോ തീറ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് തീറ നമുക്ക് തീറ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ തിയറ നോക്കി തിയർ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ തിയർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ തിയർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ പറയുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ഇൻ ദി സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഇൻ ദി സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രൂഫ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സോ സെൻറ്റർ ഓക്കെ സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ഈ സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സോ ഞാൻ പി വേറൊരു പോയിൻറ്റ് സോ ക്യു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒറിജിൻ ലീവ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഒറിജിൻ ലീവ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് പി ക്യു അല്ലെ നമുക്ക് സർക്കിളുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് പിയും ക്യുവും നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൂഫ് തിയർ ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരു ലൈൻ മീൻസ് കോഡ് ഞാൻ സർക്കിളിലോട്ട് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലോട്ട് ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ ഒരു കോഡ് നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പി യിൽ ഞാൻ വേറൊരു കോഡ് സോ ഇങ്ങനെ കോഡ് വരച്ചു സോ ഇതേ പി അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മീൻസ് പി യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കോഡിലോട്ട് ഞാൻ വേറൊന്ന് വരച്ചു സോ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു സോ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇതിനെ അല്ല ഇതിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയാം സോ എ സപ്പോസ് ദിസ് സി അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടു പ്രൂവ് ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എ ക്യു ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ
ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്കൊരു വിഷ്വലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വെരി ഈസി പ്രൂഫ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറത്തിൻ്റെ മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറം അല്ലേ സെൻട്രലുള്ള ഇതാകുമ്പോൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ തിയറത്തിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം സോ അസ്യം അല്ലേ ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് സോ സോ ഓക്കെ ഞാൻ ഡാർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സോ കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീറം വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്ക് അല്ലേ അതായത് ആ ഈ രണ്ട് കേസിൽ അതായത് പി ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് എന്ത് വരും ആ ടു ടൈംസ് ഓഫ് പി സി ക്യു അതുപോലെ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് പി എ ക്യു അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം തിയറം തന്നെ അല്ലേ അതായത് ഒറിജിനൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ആ രണ്ട് പോയിന്റിൽ വീണ്ടും ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒറിജിനലുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രൂഫ് അല്ലെ സെയിം തിയറം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി സോ ഞാനിത് പറയാണ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ടു ടൈംസ് ഓഫ് പി സി ക്യു ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സെയിം വേ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു സെയിം ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് അല്ലേ പി എ ക്യു ടു ടൈംസ് ഓഫ് ആംഗിൾ പി എ ക്യു സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു കമ്പയറിംഗ് വൺ ആൻഡ് ടു അല്ലെ വി ഗെറ്റ് ആ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി നോട്ട് മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അല്ലേ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ടും ഈക്വലാണ് സോ ടു ടു ക്യാൻസൽഡ് എഗെയിൻ ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ പി എ ക്യു അല്ലെ മീൻസ് രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി പ്രൂഫാണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് സോ സെയിം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് സോ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വെർ ഫോർ ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എ ക്യു സോ വെരി ഈസി തിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര തിയറം പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് തിയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത തിയർ ആണ് അടുത്ത തിയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയറം തിയർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ തിയർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വളരെ ഈസി തിയർ ആണ് ബട്ട് ഒരു ലെങ്കി തിയർ ആണ് സോ നമുക്ക് തിയറം നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം തിയറം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ടു പോയിന്റ്സ് സപ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ടു അതർ പോയിന്റ് ലൈൻ ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ദെൻ ദി ഫോർ പോയിന്റ് ലൈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ ഒരു തിയറം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഫൻറ്റ് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രോ ചെയ്യാം അതുപോലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ മെയിൻ സർക്കിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യാം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർക്കിൾസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ടു പോയിന്റ്സ് അല്ലെ ടു പോയിന്റ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സർക്കിളാണ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിയറം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന തീരം അതല്ല തീരം നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് പോയിന്റ്സും ഒരു സർക്കിളിലെ ലൈൻ ഡ്രോ ആയിട്ട് വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിയർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സോ സെൻറ്റർ ഓർച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ടു പോയിന്റ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആം
സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിഷൽ പ്രൂഫിലോട്ട് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിന ഇത് സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സോ നെക്സ്റ്റ് പെൻ ബ്ലൂ പെൻ സോ ഡീനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഡീനെ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് ചാൻസ് ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് വരും എന്നറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് മുന്നത്തെ തീറം പ്രകാരം നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അല്ലെ ഒരു സർക്കിളിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്താണ് സോ എ ബി സി ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് മീൻസ് ആ പ്രതൽ അല്ലെ ആ ടോപ്പിൽ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് ഇൻസൈഡും വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാനും പാടില്ല സോ ആ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സിൽ സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെ ആ കറക്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ചാൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ചാൻസിനെ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് ലെറ്റർ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലെറ്റർ ഞാൻ സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ളൊരു പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഇ കൊടുത്തു സോ ഞാൻ അതിന് ഇൻസൈഡ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അല്ലേ ഇതിലോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു സോ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇ ഡാഷ് കൊടുക്കാം സോ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും സോ ഓക്കെ ഇ ഡാഷ് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നീറ്റായിട്ട് വരക്കാം സോ അത് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ സോ ഡി നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ഡി സോ ഇ ഡി ഇ ഡാഷ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലൈനിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളുള്ള പോയിന്റ് അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആണോ എന്നുള്ളത് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രകാരം ആംഗിൾ എ സി ബി ആംഗിൾ എ സി ബി അല്ലേ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അല്ല എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ തീറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീറാണ് ആംഗിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൽ നിന്ന് എ സി ബി സെയിം എ ഡി ബി ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് പ്രൂഫാണ് എന്താണ് പ്രൂഫ് അതെ ആംഗിൾ എ സി ബി ആംഗിൾ എ സി ബി എ സി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി നമ്മൾ നേരത്തെ തീറം വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു കോഡിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരേ കോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആംഗിൾ വരച്ച് നമുക്ക് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവും ഈക്വൽ ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഈ തീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഗീവൺ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു മീൻസ് എ സി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആംഗിൾ എ ഇ ബി അല്ല എ ബി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതിലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ സോ ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എ ഇ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബി സെയിം ആംഗിൾ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും എന്താന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം സോ ആംഗിൾ എ സി ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ആം
cot a d b alle rendu angle um e um d um endana angle same aanu so ab equal to adb adu prakaram namakku already namakku endu parayam ee a b c d ennu parayna points a b c and d uh, are the points lies on the circle alle circle aan endu ya a points lie cheya so namakku lies on the circle is a cosyclic nokka parayam namakku ende proof next nammal parayunnad endana cosyclic nalladak namakku nokkam okay appo valare simple aanu idu ivada nammal parayunnad ethrullu naal points um alle means moonu points already circle points circle verunna namakku oru circle varakkan possible aanu points circle verunna circle varakkan possible aanu so naal points vannu kanyal varakkan pettu illa ennalla nammal ivada nokkunnad adakka namakku proof aayittu namakku next theorathil parayam so ivada namakku possible aanu ennalla nammal prove cheyidu kaaranam ഔട്ട്സൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ ഇ ബിക്കും എ ഡി ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വരക്കാൻ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ എ ഇ ബി വരക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് നമുക്ക് എ ഡി ബി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രൂഫ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തിയറത്തിലോട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സൈക്ലിക് കോഡ്രാട്ടറൽ സൈക്ലിക് കോഡ്രലാട്ടറൽ എന്താണ് സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്റൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു സോ സെൻ്റർ ഓഫ് ചെയ്യും ആ ഓഫ് ഓക്കാം നെക്സ്റ്റ് നാല് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നാല് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഹിയർ പോയിന്റ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ നാല് പോയിന്റ്സ് സോ ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് സോ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സോ ഓക്കെ നാല് പോയിന്റ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി അതായത് സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൽ ലൈസ് ചെയ്യുക മീൻസ് സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൽ മീൻസ് അല്ലെ പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് പോയിന്റ്സും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മീൻസ് നാല് വർഷമുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന കോർഡിലാറ്റർ എന്നാണ് അത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്ലിക് കോർഡിലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സൈക്ലിക് സർക്കിളിന്റെ അല്ലെ ഇതിൽ ചുറ്റിലും നാല് പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഡോട്ട് ചെയ്ത് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഡലാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് കോഡലാറ്റർ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിയറം നമുക്ക് നോക്കാം തിയറൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ് തിയറൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ തിയറൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോട്ടലാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് എയ്തർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സൈക്കിൾ സൈക്ലിക് കോഡലാറ്ററൽ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി അല്ലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സോ ഒറിജിൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ കോട്ടലാറ്റർ സോ എ ബി സി ഡി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ഞാൻ ഞാൻ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും അതായത് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് എയ്തർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സൈക്കിൾ കോട്ടലാറ്റർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് സൈക്കിൾ കോട്ടലാറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് അല്ലെ റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ പ്ര
So, we have A and A. That's AC. We have two diagonals. So, AC and BD. This is the proof. So, proof. We have the construction. We have the construction. AC and extend. So, extend. That's why BD and extend. So, Okay. Okay. Extend it. So, this extension is the same. We have to do this concept. So, con A plus con C equal to 180 degree. Con B plus con D equal to 180 degree. Now, I will join it. AC and BD. So, I will write. Join AC and BD. So, that's the first step. No, AC and BD join. Now, we have to do the theorem. We have to do the theorem. We have to do the theorem. We have to extend the theorem. We have to extend the angles. That's why we have to do the numbers. So, we have to do the numbers. So, number 1. Number 1. Number two, number three, number four. Okay. इतना हमें angle one equal to angle four. अन्ना पढ़ाएँ मिलते हैं angle one equal to angle four. Angle one equal to angle four. So यानी वड़ा number को उड़ती रहेगा ना निंगे को उड़ कम one, two, three, four. So इवड़ा यानी पढ़ाएँ ना दे angle one equal to angle four. इन दोनों ने angle one equal to angle four ना पढ़ाएँ ना वो काम so AB ने बोला इन्हें कोड ने यानी मेरा इड तो इन्हें ACB angle ACB की इक्वल आय रिक्वेंड में दे इधर एंड पॉइंट्स इन्हें नुम स्टार्ट टे इन्ना एंगल्स है मींस अलें ADB अलें कोड फिक्सड एंड एंड पॉइंट फिक्सड अलें हमने ऑलरेडी तीरम पढ़ना हम उन्हें सो एक कोड इन्हें एंड एंड पॉइंट लेन हमले बारेकना � Angle ACB equal to angle ADB. So angle one equal to angle four. Easy ले। नमक वो एक प्रॉब्लम चाहिए। वाला ये इसी को मिल जाएगा। One two three four ना सीम जाएगा। So angle one equal to angle four. इधर बोले नमक वो यार बारे में दे। BC लगे इसी। So BC लगे इसलिए नमक दो बारे। अलग इधर बोले तो ना BDC। आज बोले नमक के दो बारे एंगल नमक दे दो। BAC। अलग। So नमक का दो बारे नोड़ा। तो Angle two equal to angle two equal to angle three. अल्लाह रंडिंग जी रीज़न अंदर है ना angle इन्दी same segment अल्लाह angle इन्दी same segment first ये B same दे रंडाम ते B C रीज़न सेटल जान कोड दे रंडे so angle two equal to angle three रीज़न अल्लाह B C ला कंसिडर दे रहे ना B A C same B, D, C, same both are 1 equal to, means 2 equal to 3 or 3 equal to both are equal. So, इद वज़िर नमक्क इन इद प्रूव चीना. So, नमक्क LHS, LHS, LHS टे आड इद गड़िन्याल, इद कम्बेंच इद गड़िन्याल, इद 1, इद 2, कम्बेंच इद गड़िन्याल, बड़तन ताड़ कोड़का, angle 1 plus angle 2 equal to angle 3 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2 equal to angle 3 plus or angle 4 plus 3. Okay. So, angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2 equal to. That's what we're going to do. We're going to do angle A plus angle C. We're going to do angle B plus angle D. We're going to do angle 1 plus angle 2 equal to angle 4 plus angle 3. What is angle 4 plus angle 3? अल्ले जाना एंगल फोर प्लस अल्ले थ्री प्लस फोर सो कॉमन आईडी एंगल है ना हमको डी इन्वर्ट ना पड़े अब अपन जाना तो रिप्लेस ही है ना अन्य टेक कॉन वन प्लस कॉन टू इक्वल टू यानि जस्ट कॉन डी अल्ले कॉन डी आई मीन से एंगल डी इन्वर्ट आप पड़े कॉन वन प्लस कॉन एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल डी मलयालम तेरे पर याना कॉन मींस एंगल एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल डी इधर बोले ना हमको नेक्स्ट चार एंड अदर ई के इस आना सो रिवर्स साइड ना हमको पढ़ना हम सो इन ट्रायंगल एबीसी रखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी 
ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ കൈസിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് അല്ലെ മൂലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി ആണ് സോ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇസി പ്രൂഫ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മീൻസ് ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സെയിം വേ നമുക്ക് എന്തു പറയാം അല്ലെ ഇതേ പ്രൂഫ് നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എന്താണ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ആൾസോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വളരെ ഈസി ഈസി പ്രൂഫാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൂഫ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് സെർവിഷൻ ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കോഡർ ലാറ്ററലാണ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കോഡർ ലാറ്ററലിൻ്റെ കേസിൽ സോ കോൺ അല്ലെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ജോയിൻ ചെയ്തു എ സി ബി ഡി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു സോ എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ഡയഗ്നൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അല്ലെ ആംഗിൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫോർ വൈ ആംഗിൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫോർ അല്ലെ ആംഗിൾ ഇൻ ദി സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ വരച്ചതാണ് ആംഗിൾ എ അല്ലെ ഓത്തറൈക്കൽ ആംഗിൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫോർ സോ സെയിം ദി ആംഗിൾ ടു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ത്രീ അല്ലെ സെഗ്മെൻറ്റ് ബി സി So, comparing 1 and 2, angle 1 plus angle 2 means adding 1 and 2, angle 1 plus angle 2 equal to angle 4 plus angle 3. What is angle 4 plus angle 3? Angle 4 plus angle 3 is means angle D. So, angle 1 plus angle 2 equal to replace angle 4 plus angle 3, angle D. So, next change, consider triangle ABC. Means ABC triangle consider chithu gali nyal, namu karayam. Angle 1 plus angle 2 plus angle B equal to 180 degree yana, ilay? ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്രീവിയസ് അല്ലേ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആംഗിൾ ഡി സോ റീപ്ലേസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു മീൻസ് ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സോ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി വാട്ച് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സെയിം വേ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രൂഫ് സോ തിയർ നമ്പർ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ തീയറത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഈ സൈക്കിൾ കോട്ടൺ ലാറ്ററിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നാല് വർഷം അതായത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ സി പ്ലസ് മീൻസ് ആംഗിൾ കോൺ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ഒരു കോട്ടൺ ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ So it's very easy. Con A plus con B plus con C plus con D equal to 360 degree. Like opposite angles are there. Sum of opposite angles are 180. So both are like add it. Totally cycle quadrilateral. Now let's add it. 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 Let's കേൾക്കുക നന്നായി ലേൺ ചെയ്യുക നന്നായി ലിസൺ ചെയ്യുക നന്നായി കെയർ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടതുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി എല്ലാ തിയറംസും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കകം ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ ഫസ്റ്റ്
നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ചോദിച്ച റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സി ബി എസ് ഈവൻ സി ബി എസ് ഇ ആൾസോ അല്ലെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂ സിലബസ് അല്ലെ കുറെ പേര് സിലബസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് സോ സില സെർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിലെ സിലബസ് കാര്യങ്ങളും മീൻസ് കോമൺ ആണ് അല്ലെ സോ ഈ വർഷം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ വരും സോ പെട്ടെന്ന് വരും ടു ഡേയ്സിൽ വരും സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് അതിൻ്റെ തീറംസ് നല്ല ബൈഹാർട്ടായി മീൻസ് നല്ല സെറ്റാക്കി വെക്കാം സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ വെൽക്കം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെർക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ സെർക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അല്ലെ തിയറംസ് ആണ് സെർക്കിളിൻ്റെ തിയറംസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ തിയറംസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ തിയറംസും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടൈം കഴിയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും തിയറംസ് വൺ ടു എൻ്റെ വരെ തിയറംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയറം എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തിയറം നമ്പർ ഇനി പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തിയറംസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിയറംത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും കുറേ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പറയുന്നതാണ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ സൈക്ലിക് കോഡർ ലാറ്റർ ഇൻ വിച്ച് എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ആർ ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നൽസ് ഇഫ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി മാക്സിമം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും സി ബി എസ് സി ഐവൺ സി ബി എസ് സി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പിക്ചർ തന്നോളുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയഗ്നം തന്നോളുന്നില്ല മീൻസ് സർക്കിൾ തന്നോളുന്നില്ല കോട്ടർ ലാറ്റർ തന്നോളുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കോട്ടർ ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിക്ചർ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ പിക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്റർ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ആ ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾസും സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്ററും ആണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സോ വലിയൊരു സർക്കിൾ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിൾ ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്റർ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് സോ എനിക്കറിയില്ല ഏതാണ് കോർണർ എ ബി സി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ അല്ല സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു കോർ ലാറ്റർ ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മുന്നേ തീരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തീരെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല സോ ഞാൻ സൈക്കിൾ കോഡർ ലാറ്റർ ഡ്രോ ചെയ്തു നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാം ചെറിയ പെൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ അല്ലെ വെർട്ടക്സിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ശ്രദ്ധിക്ക
diagonals are red diagonals are red diagonals are red diagonals are angle D B C 55 degree so E angle 55 degree and where let me go 55 degree okay and mark it in next question level angle D A C 45 degree so B A C I'm going to already 45 degree okay next find the angle bcd what is bcd bcd so namaku ivada kaanande angle nu parayunnathu alle namaku kaanande bcd nu parayunna angle nu parna kanna ee angle aanu namaku ivada find out cheyandathu so angle b c d okay nammal already parallelogram idu parallelogram aanu alle means cyclic quadrilateral aanu ee cyclic quadrilateral nammal eppolum parneyirunnu alle then the opposite sides in the cycle quadrilateral and opposite sides 180 degree. means angle A plus angle C 180 degree angle B plus angle D 180 degree this is a concept we have to this is our concept to create suppose E angle A means E angle means E angle means E angle means A means D A B sorry we have to angle C a D C A B in the Barana E Anglum, Abola C A D in the Barana and Anglum, Madi the Indian Namkan the Gutum, Angle A Gutum. Up a so I get a angle A Kitty Kenyan Namkan the Yam. Pin C is here to get an either and in him, opposite angles one eighty and some one eighty and so let's say the Gutum Namkan the Gutum, Angle C Gutum. Very easy. So problem very easy. I can solve him, make the theorem clear on me. So if I any case. C angle C A D गिटन जाने दियो। मैं चौई को ना दाने। Angle C A D। Angle C A D जाने गिने find out ही। ये दाना question। C A D means E angle। E angle लेंगे ने find out ही। अलेह, नमले ये तीरो दे गया। नमले already तीरम P thirteen, अलेह। Theorem number 13, you can see the theorem in the theorem. You can see the theorem in the theorem. You can see the theorem in part 3. You can see the theorem number 13. The theorem number 13 is the theorem in the theorem. Angle in the same segment of circle are equal. Angle in the same segment of circle are equal. I mean, angle in the same segment of circle are equal. That's it. What I'm saying is that if it is 55 degree, this is 55 degree. So, this is 55 degree. What is 55 degree? We have already said that the theory number is 13. The theory number is 13. I have a concept. I have an advanced circle. The theory is also said. The theory is also said. The theory is also said. Now, we have to say D, B, C. तीरम पारी नहीं गिने ने जैने बड़े मार्क किया डी बी सी सो डी बी सी तो नमला आदेली वाले चित्रला डी बी सी अलेह दादी ये रंड पॉइंट ने आर के ने सब्सटेंट दे दिया ला ई डी बी सी सो ई वाली पॉइंट हूँ ई वाली पॉइंट हूँ ई पॉइंट ही लेने नमले विंड हूँ वेर वाली पॉइंट ही लोटी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल Mudah baru yang D B C ni baru ina, le, ini D C ni baru ina arc subtend itu le, baru point load itu mungkin baru cium, okay? Ini E D um E C um dikna point ni le, circle E D ingat le mungkin point sili. Yang ada example E point load itu kudu, E D point load atau E point load itu kudu, pina E D le ni, pas C ane, pas D B C, pas itu satu angle ane, D B C ni baru ina ini angle, apa D ending um C ini baru rendu ane, le. आर एंड एंडिंग लेने नुम अलेह वेर एक पॉइंट लोट मीन सर्कल ने वेर ए दिए इंगलो एक पॉइंट लोट इस्टल पॉइंट लोट काम अंदर टा आधे डी लोट ने कनेक्टेड चीज़ आने गई ई बी एंगलों सपोज इस सपोज इधर ए आने गई ई एंगलों में दायरी कुम आ इक्वल आयरी एंगल बी एम एंगल ए में दायरी कुम इक्वल 
തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് പി തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അല്ലെ അപ്ലൈ തിയർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ മീൻസ് ആംഗിൾ ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡി മീൻസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എ ഡി ഇതും എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി വളരെ ഈസിയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇനി വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ സി എ ബി അല്ലേ ആംഗിൾ സി എ ബി ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ ഇ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ആണ് മീൻസ് ആംഗിൾ സി എ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ ബി അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെ സം ആണ് സോ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സി എ ഡി മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മീൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടോട്ടൽ അല്ലെ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ എ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി അല്ലെ വെരി ഈസി അല്ലെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ അല്ലെ ഇവിടെ കാണുന്നു സോ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോഡലായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി തീരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി സോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ ബി സി ഡി അല്ലെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വെരി ഈസിയാണ് വെരി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ തീറംസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നില്ല സോ വെരി ഈസി ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പറയുന്നതാണ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ബിലോ ഓ ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സെർക്കിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർക്കിൾ ഉണ്ട് സോ അല്ലേ ഒരു സെർക്കിൾ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എഗെയിൻ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോറി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ അതിനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് മീൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ എക്സ് ഈസ് സി അല്ലെ വൈ മീൻസ് എ അല്ലെ എ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല മീൻസ് എ ഒ ബിയിലുള്ള അല്ലെ ഒ എ ബി അല്ലെ ആംഗിൾ ഒ എ ബി ആണ് വൈ ടോട്ടൽ എ എന്തല്ല വൈ അല്ല കേട്ടോ സോ ആംഗിൾ ഒ എ ബി ആണ് വൈ സോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു തീറാം അല്ലെ ഇത് സി എക്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഒ മീൻസ് ഒ മീൻസ് അല്ലെ ഈ പാട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ട്വൽവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ മീൻസ് തീയർ തീയർ നമ്പർ ട്വൽവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇവി
angle O in the two x It's very easy theorem. This is the angle angle OAB. OAB means angle OAB. Angle OAB is equal to angle OBA. Angle OBA is symbol on LR. OBA is Y. Y means you can see the same thing. 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 You can a O B in the bar in the triangle and the moon sides A in the in the angle O A Y yana O A B Y yana O B A Y yana means angle O in the two X on. Now, this is your concept of Ragaram. We are going to get the angle angle A O B. Now, we are going to get the angle angle A O B equal to 2x angle a o b equal to 2x ini ee moonu angles njan sum cheyana appo namaku endu kittu nokka means namaku ariya oru triangle indile ee oru triangle means edoru triangle indey moonu coordinates sum cheythu kaniyal 180 degree aayirikum already ellarkum theer ariyunnaanu aa theera prakaram njan endu cheyunnu aa oru theeram create means already o a b angle o a b plus angle o b a plus so angle o a b plus angle o b a plus angle a o b angle a o b equal to 3 180 degree alle edru triangle nay moonu angle sum cheythu kanyal 180 degree aayirikum already namaku nilavile ella values namaku given aanu so y plus angle o b a also y plus angle a o b equal to 2x equal to 180 degree y plus y 2y e plus 2x equal to 180 degree so 2 2 common like 2 common outside so y plus x equal to 180 degree so what is x y plus x means x plus y like so y plus x equal to 180 degree by 2 so 180 degree by 2 means 180 by half a three therefore y plus x equal to alle, 90 degree namaku prove cheyan pattille y plus x also equal to alle, x plus y equal to alle, both are equal so very easy alle appo valare easy aayittu namaku endu cheyan problem solve cheyan pattum theorems correct ningal aadiyayittu problem kaanane veendu njan parayna ella theorems ningal correct order le 1 2 3 nu parayna correct order le theory ezhuthi vekka njan theory numbers kuda njan parayunnundu appo nammal ivide apply cheyidha theory nu theory number 12 aanu means x idu 2x aayidhu double aayirukku nalla nammal already proved aanu so theorem valare careful aayidhu ningal nokka okay appo namaku ivide ezhuthi vekka theorem numbers kuda njan parayunnundu appo nammal ivide apply cheyidha theory nu parayna theory number 12 aanu means x idu 2x aayidhu double aayirukku nalla nammal already proved aanu so theorem valare careful aayidhu ningal nokka okay it's very easy so next rule kudu povu okay next question number 3 question number 3 nu parayna valare important question aanu Kerala in 2013. Kerala 2013 repeated question. So, it's very important and very interesting question. So, question is in the figure A, B, C, D, and E are the point on the circle. So, already picture number is the circle. So, a, B, C, D, E are the points on the circle. All right? A points on the circle. Right? Prove that angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E equal to 180 degree. We prove that all angles mean circle points mean circle points are five points sum are the same. 180 degree and we will show you how to do it. So, it is a very easy question. Previously, repeat it. 
സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി പിക്ചർ വരച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂൽ പറഞ്ഞ തിയർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ അല്ലേ ഐ തിങ്ക് തിയർ നമ്പർ ടുവൽ പി ട്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ തിയർ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ട്വൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനാണ് നോ ഒരു പി ട്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ തിയർ ആണ് പി ട്വൽ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ തിയർ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംഗിൾ അല്ലെ സബ്ജെക്ട് ബൈ ഡാൻ ആർക്ക് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഈസ് ഡബിൾ ദി ആംഗിൾ സബ്ജെക്ട് ബൈ ഓഫ് ഇറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ പി ട്വൽ തിയർ തിയർ ഞാൻ ഇവിടെ അതിന്റെ തിയറിന്റെ സെറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടോ ഇതിന്റെ തിയറൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണല്ലോ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഒറിജിൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് സോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ആ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് ഇത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ 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 ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡി ഒ സിയുടെ ആംഗിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി ഒ സി നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആംഗിൾ ഡി ഒ സി എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ഡി ഒ സി ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആംഗിൾ അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ കളർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ഡി ഒ സി ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ ഡി ഒ സി ഞാൻ ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ആംഗിൾ ഡി ഒ സി ഇതിന് ഡബിൾ ആയിരിക്കൂലേ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇത് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു അസിം ചെയ്ത് ഞാൻ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കൂട്ടും സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ തിയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡി ഒ സി അല്ലെ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് ഏടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ഡി ഒ സി അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വലൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ഡി ഒ സി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്പോസ് എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിഗ്രി മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ഈക്വലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ഡി ഒ സി കൂടുതലാണ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈക്വലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എ സോ ഈസി തീരം ഓൾറെഡി തീരാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ ആംഗിൾ ബി അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് സി ഒ ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ഒ സി ഒ ബി ഒ സി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ വേണേൽ എഴുതാം സോ ഞാൻ ബി ഒ സി എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് അല്ലേ സോ ടു ടൈംസ് ആംഗിൾ ഇ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് സോ ഡി ഒ സിക്ക് എ എഴുതി ബി ഒ സിക്ക് ഞാൻ ഇ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് പോവാം സോ ആംഗിൾ ബി ഒ എ എക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറയും ഡി എന്ന് പറയും അല്ലേ ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയാം
angle EOD equal to 2 times of angle B. This is the miss side. So, A and D. Take it one is A, B, C, D, E. All values are available. Okay, so this is the miss side. This is the star type. So, you can see the confusion of the values are correct. So, next move is the A and 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 the A Therefore, angle. I have ordered that. But here I have written so angle. Angle. I have written angle BOC by two. Angle D equal to angle D equal to angle AOB by two. Angle C equal to angle AOE by two. Angle B equal to angle EOD by 2. Right? Okay, this is A. Right? 2 on by, by 2. For the values of A, B, C, D, right? A, B, C, D, E, all values already available. Any available values are just sub substitute. Right? Means LHS part already. Okay. LHS. What is LHS? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle A. So, angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E. This is what we have to do. Already all values are available. All values are just substituted. Angle A is angle DOC by 2 plus angle B plus angle EOD. Angle EOD by 2 plus Angle C, angle AOE, angle AOE by 2 plus so ABC, angle D, angle AOB, angle AOB by 2, so ABCDI, angle E, angle BOC by 2, angle BOC by 2. Just take a little value in the correct order of substitute here, that's all. And the situation is common item in the 1 by 2, so 1 by 2 common item in the area. यह 1 by 2 common आई रिटिट्ट करें यहाँ नम कंद गिट्टम angle DOC plus angle EOD plus angle AOE plus angle AOB plus angle BOC यह नम उन्हों चेदिट इल्ला जस्ट चेहों half यहाँ नेंदे इदू by 2 लगा रहने half outside वड़ित्तु 1 by 2 1 by 2 ले half outside वड़ित्तु remaining terms जस्ट सम वेदु angle DOC angle EOD angle AOE angle AOB angle BOC what is this so नेंदो ओके हो काम this is angle DOC. First, no come. Angle DOC. So, you know, where color of Black of DOC. So, DOC. Again, EOD. Where is EOD? EOD. So, just to connect it. And angle AOE. AOE. So, again, just to connect it. And angle AOB. So, again, just to connect it. Again, angle BOC. So, just to connect it. So, complete rotation. What is complete rotation? What is the measure of complete one rotation of circle? 360 degree. So half into 360. So two half cancel. We get 180. 180 degree. So equal to RHS. Very easy problem. Very easy to make problem solve. First, you will be careful with the theorems. So, the problems are very easy. Maximum, we will do the problems. Maximum, we will do the set of maximum problems. We will do the exam in the exam. 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 If you want to see the video, you can see the theorems correct order. You can see the theorem number 1 to maximum theorem. You can see the theorems correct order. You can see the theorem which is the problem solved. You can see the problem solved. So, let's go to the next problem. Next, question number 4. Question number 4 is very interesting and important. The exam is also repeated as a question. So, let's clear it. Watch it. Question number 4 is, In figure, C is the center of the circle. So, C is the center of the circle. And, Angle ABD equal to 30 degree. 
so a b d already 30 degree njan mark cheyidund already namaku given aanu so question idana what is the measure of angle acd second question if abc equal to means angle abc equal to angle cab and ab equal to 6 cm find the radius of circle idana nammude question so question ningal ellare ezhudi eduka adu pole thane figure endiya just draw cheya so namaku engena cheya nalla nokkam so question clear aanu ningal question ezhudi nu vicharikunu ivada question ile angle abd 30 degree already mark cheyidund right what is the measure of first question adana angle acd so namaku kaanda measurement idana nu already mark cheya so angle acd de measurement aanu very easy aanu already theorem sarnal mathram idu measure cheyavunnullo so already theorem ningalku already arayunnana idu 30 degree aanu b 30 degree aanengil angle e enda irikum 30 degree ku why le kore perku njan parayunnathu theorem ningal correct model il learn cheyda mathram aanu idu correct idinte oru clarity kittullo so ivu uddeshikunnathu enda vacha ipo abd nu parayunna oru arc means a b d ore angle a b d so starting point e uh, ending point d so a b d ee ide rendu point il ninnum nai sadhike ide rendu means a d nu parayna point il ninnum origin u aayittu connect cheyna vera oru means angles varakane means adana angle a c d nu parayundu angane anengil ee angle um ee angle um equal a irikkunnu nalladana nammala proof appo already nammala theorem number uh, 13 ഐ തിങ്ക് തിയർ നമ്പർ 13 ൽ പറയുന്നതാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു സോ 30 ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ഈ ആംഗിളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ നമ്മൾ 13 ൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് 13 മീൻസ് തിയർ നമ്പർ 13 തിയർ നമ്പർ 12 ൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ തിയർ നമ്പർ 12 ആണ് തിയർ നമ്പർ 12 പറയുന്നുണ്ട് ഇത് 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സോ 60 ഡിഗ്രി ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ 60 ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടാ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ബി തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആവും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ തീരം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ തീരം ആ തീരത്തിൻ്റെ ചെറിയ സ്കെച്ച് ഞാൻ വരയ്ക്കാം മീൻസ് തിയർ നമ്പർ ടുവൽ കുറേ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തിയർ നമ്പർ ടുവൽ ഞാൻ വീണ്ടും സ്കെച്ച് ഇടുന്നത് സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ സോ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത് പി ഇത് ക്യു സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒറിജിനായിട്ട് സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു ഈ പിയിൽ നിന്നും ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും സർക്കിളിൽ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ വരാം മനസ്സിലായാ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം മീൻസ് സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇവിടെ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തു എന്താ അതുപോലെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ സപ്പോസ് ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്ന തീരം പറയുന്നത് പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നിന്നാണ് സെർക്കിളിൻ്റെ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സിൽ തട്ടിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായാ അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിക്കോ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ്സും വരക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ തീരം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ സി ഡി അല്ലെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ എയിൽ നിന്നും അല്ലെ ഈ ഡിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ അല്ലെ എ സി ഡി വീണ്ടും നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റ് ബി അല്ലെ ബിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിയുടെ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് സി എന്നുള്ളത് ടു ടൈംസ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും ബിനെ കാട്ടി ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ സി ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയർ നമ്പർ ടുവൽവ് ആണ് ഈ തിയർ നമ്പർ ട്വൽവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നിങ്ങൾ ആ തിയർ നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാലും മതി വൈ ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മീൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ ആംഗിൾ സബ്ജിനിഡ് ബൈ എൻ ആർ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഈസ് ഡബിൾ ദി ആംഗിൾ സബ്ജിനിഡ് ബൈ ഇഫ് അറ്റ് എന
in blue. I construct it. C B C and like C B and construct it. So angle A B C equal to angle C A B C A B. Ale. Idum E angle E angle equal on the body. Okay, if angle ABC equal to angle CAB, so the 30 angle then done over in so again 30. Only question given on if angle ABC given on the lamb quality are in an ele or diameter means or you in the param or you a thing in my circle ele or you coach means AB in the bar in a coach and then I'm not originate to come to the angle then the angles in the area and be equal to our concept of a car only if ABC equal to angle CAB in the bar in the day AB 6 centimeter AB in the bar in the coach okay diameter like code on a car now it is really code on a two longest to coordinate on the bar in the diameter in the bar in the so AB is a code a total code 6 centimeter on the bar in the find the radius of circle so radius of circle नोड देशिकन दे original ने कनेक्ट किन्हें ये दो आवा AC आवा BC गंडाले मारी DC गंडाले मारी ये लाल सेम अल्लाह अल्लाह में इंदर ने ना radius है so इवटर अंडर में equal आने पर इंदर ना ना ABC अल्लाह बोलते हैं C A means ABC equal to angle CAB right so नम को देंगे ना solve भी आने लाना हम को नोका so this is a triangle. That is triangle ACB. We have to use the name of triangle. We have to use the name of the triangle. We have to use the name of the triangle. That is AB and DC. We have to use the name of the triangle. So, in triangle a C E consider यानि in triangle A C consider ये दिखाने नाम करें A C E equal to sixty degree यानि angle A plus angle C plus angle E equal to इन्दा आयरिकुम one ninety degree आयरिकुम so angle A thirty degree की one अल्लाह angle A sixty degree plus so angle E अल्लाह one ninety degree so thirty sixty ninety so ninety plus angle E equal to 180 degree therefore angle E equal to 90 degree is easy one angle E equal to 90 degree means 90 to right hand side so we get angle E equal to 90 degree so E angle we call it 90 degree angle E in the world is 90 degree which will larger the picture work on okay so angle E equal to 90 degree right I'm going to get a little bit of a number 8 on P8 number 8 till a party in the other ஒரு கோடினே, ஒருஜில் நின்னும் perpendicular வரச்சு கழின்னால் பியைடில் பரைந்தான் ஒரு கோடினே, ஒருஜில் நின்னும் ஒரு perpendicular வரச்சு கழின்னால் ஆ கோடு bisectியும் bisectியான் வருந்தான் half height இந்தியும் divideயும் so, ஆ ஒரு property பிரக்கான் total 6 cm ஆனங்கள் இதுந்தாயிருக்கும் 3 cm கொண்டும் பேருக்கு picture காணும் போ Alah itu ada approximate picture anu, nama lu beres itu lah. Paksa, in real theorem consider ini balai. Ibaran ninggal length tu kurang lu tu korawa ke AI korawa um EB kurang lu tu kanam. But theorem number praga anu, ini dah anu. Ada itu original ni anu, 90 degree lu beri kod beres cial. A kod ini, I means kod ini direct beres cial, perpendicular beres cial, ni 90 degree beres cial ni. A kod bisecti ni anu. Already nama lu theorem prove itu anu. P8. A orang konsep tu praga anu. नमक गंदे बारे में कौन E 90 डिग्री आने की A E इक्वल टू इंदाय रिकूम अलग आतिरण यानि P 8 ने इर्दन दे नॉट P 8 P 8 ने वाला तीरण में एग्जाम में इर्दन ना तीरण जस्टी इर्दन अंगी ले इर्दा आदु प्रगा आरम A E इंदु बारे में इंदाय रिकूम थ्री सेंटीमीटर आए सो इन्हीं वाले रे इजी आने नमक उरी साइन 60 इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू साइन 60 डिग्री को व्हाट इस साइन साइन ऑफ एंगल व्हाट साइन 60 डिग्री इक्वल टू नमक तन्ना उरी पार्ट नमक कांड उरी पार्ट एसी आना कांड है सो क्वेश्चन मार ओके सो गिवन ए इंड अपन नमक क्वेश्चन मार के इजी है टू फाइंड आउट ये मेंट मीन साइन 60 फाइंड आउट ये � in Pythagoras line, triangle triangle, we have to consider sin 60 by opposite by hypotenuse. Hypotenuse. What is opposite? 
sin 60. What is opposite? Opposite given 3 cm. By hypotenuse? H niya gorto. Namu find out niya. Hypotenuse ana namu lande AC. AC means radius. Simply niya AC niya. Hypotenuse niya namu kendiya AC niya gorka. So what is sin 60? Sin 60 value thre na root 3 by 2 ana. Ella root 3 by 2 equal to 3 centimeter by AC. So we get. Yani gorka matiyar dam. Sin 60 niya varna root 3 by 2 ana equal to 3 centimeter by AC. So AC is equal to the equation of the division. AC equal to L. So 3 cm by root 3 by 2. So AC equal to uh, 3 into like, division new, denominator and numerator. 2 by root 3. So we will get the equation. AC equal to simply. Simplification 3 into 2 is 6 and so that is 3 into 2. But we will simplify 3 into 2 by root 3. What is 3? 3 is root 3 into root 3 and 3. Like, what is the doubt? Root 3 into root 3 equal to root 3 whole square and square root 3 cancel. Like, 3 and 3. This concept is that division root 3 cancel. Because root 3 is irrational number. So, division is irrational number clear. Rational का निगल कॉल नहीं लेन चाहिए था ना सिंपली बड़ा पार्नी वो इन्हों आते हैं हम two by root three so root three root three cancel we get AC equal to two root three in centimeter अलग two root three centimeter answer is AC ना ना two root two root three centimeter what is AC diameter means radius of a circle अलग AC अंदर radius of a so, very easy uh, problem to solve. If you have a theorem, you can all the theorems. 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 Questions in a bit in circle of questions in the very another. So, maximum and important article are very sad. The other important article questions are three and are put to the carnival. No, a lecture questions in a solo in the exam in a very chance. La, not previous year one that la any exam is so we can chance means and I think very so we can chance. La, very important article. कुछ डिफिकल्ट आइटल को सीन साने मैक्सिम ही नहीं वर्कआउट यहाँ स्ट्रोमी के नज़र अब ये लग कुटवार मारे ये लग वीडियोस निगले कान ये लग वीडियोस ने गंडे करने लग शोवर आने एग्जाम में नल्ला मार्क मींस फुल मार्क निगले स्कोर गए स्कोर यहाँ बैठे फिर भी कारण जो ये कार्ले ये वीडियोस पहले मींस कैला � आज जिले का पेरों ने कमेंट दिया, पर मलपुरा आने के मलपुरा कोटे आने के कोटे, मिस निगले अपने तीरंद दुबरा मिस तरना लो पल्ले जिस्टी किन्हों कुटेल कांड नंदे, अब जिस्टी निगले नंदे या निगला आज जिले निगले जिस्टी कमेंट दिया, ये तो जिले इन आने निगले कांड नल दे, इगले इनका रहे हम बैठे so, I am basically in Malapur. So, if you want to know what you want to do, you can comment on that. Okay? Then, we will see the next part. I 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 will see the next part. Okay? Thank you.